ভালোবাসার বাংলাদেশ কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম তুমি আমার বাড়ি এসেছ তারপর তারপর আর কি আমার চুল টেনে দিলে তুমি এখনো বড্ড কিশোরী রয়ে গেছ তা বর কি করে চাকরি ভালোবাসে তো ভাই কখনো তো আর ফেরো নি তার চেয়ে বরং যাও চলে যাও ভালো থেকো তুমিও আমরা তো ভালো আছি এবং বিশ্বাস করি আমাদের এই মুহূর্তে যত শ্রোতা যত প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ভালোবাসার সবচেয়ে বড় আয়োজন ভালোবাসার বাংলাদেশে তারাও অনেক 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 ভালো আছেন আবার আপনাদেরকে অফুরন্ত ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি ভালোবাসার মহাকাব্যের সবচেয়ে বড় আয়োজন ভালোবাসার বাংলাদেশ সাথে আছি আমি আপনাদের ভালোবাসার গুরু এবং অবশ্যই আছে আমার ওই যে হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসা আর তিন ঘন্টার চুক্তিভিত্তিক ভালোবাসার মানুষ পূর্ণতা যা দুটো পর্যন্ত আমরা আছি অবশ্যই একজন বন্ধু আমাদের সাথে উপস্থিত থাকবেন স্টুডিওতে তার ভালোবাসার কথা বলতে কিন্তু ধীরে ধীরে বাকি সব কিছু আমরা বলবো কারণ অনুষ্ঠান যখন শুরু করেছি শেষও হবে মাঝখানে কথাও হবে আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো আসতে হবে কিন্তু সেগুলো কোথায় আসবে সেটা পূর্ণতা বলে দাও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম অ্যাড্রেসে রয়েছে আজকের ভালোবাসা বাংলাদেশকে নিয়ে করা একটি পোস্ট যা ইতিমধ্যে বন্ধুরা কমেন্ট করা শুরু করে দিয়েছে চাইলে আপনি কমেন্ট করতে পারেন আমি কমেন্ট পড়ে দেব আর আজ একজন অতিথি যেমন আছে ঠিক তেমনি যদি আপনি আপনার ভালোবাসার গল্প বলতে আমাদের স্টুডিওতে আসতে চান তাহলে মোবাইলের মেসেজ অপশানে গিয়ে টাইপ করবেন ও জি স্পেস ভালোবেসে যদি ভালো থাকেন তাহলে হ্যাপি এইচ এ ডাবল পি ওয়াই হ্যাপি স্পেস আপনার নাম লোকেশন মোবাইল নাম্বার এবং লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারে এবং ঠিক একই নিয়মে যদি ভালোবেসে একটু কষ্টে থাকেন তাহলে ও জি স্পেস স্যাড এস এডি স্যাড স্পেস আপনার নাম লোকেশন মোবাইল নাম্বার লিখে পাঠিয়ে দেবেন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারে নিয়ম তো বলা হয়েই গেল এবার কথা অবশ্যই এস এম এস টি করার আগে কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে আপনাকে আপনার ভালোবাসার মহাকাব্য শেয়ার করতে আমাদের ঢাকাতে স্টুডিওতে আসতে হবে কারণ অনেককেই ফোন করার পর বলেন আপনারা যে গুরু ঢাকায় যেতে হবে কারণ যেহেতু পুরো বাংলাদেশ থেকে পুরো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদেরকে শোনা যায় তাই তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যারাই ভাবছেন যে স্টুডিওতে যাব ভালোবাসার কথা বলবো অবশ্যই কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আপনাদেরকে স্টুডিওতে গল্প এসে মানে গল্প যদি শেয়ার করতে চান ঢাকাতে এসে শেয়ার করতে হবে যদিও আপনারা সবাই জানেন তারপরও আমাদের দায়িত্ববোধ থেকে আমরা বলে রাখলাম এবং কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে আপনার ভালোবাসার গল্পটা ছোট্ট আকারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক পেজের মাধ্যমে জানাতে চান তাহলে আমার অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ যেটি হলো রাজগুরু কন্টেন্ট ইতিমধ্যে আমাদের আজকের যে ভালোবাসার বাংলাদেশ সেখানে ট্যাগ করা আছে অর্থাৎ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম এখানে ভালোবাসার বাংলাদেশে যে পোস্ট করা হয়েছে সেখানে আমার অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজটি ট্যাগ করা আছে চাইলে আপনি ছোট্ট আকারে আপনার ভালোবাসার গল্পটি লিখে পাঠাবেন এবং অবশ্যই আপনার মোবাইল নাম্বার সহ গল্পটি আমি পড়ব যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনাকে কল করব এবং আপনি স্টুডিওতে আসবেন আপনার ভালোবাসার কথা বলবেন অনেক কথা বলে ফেললাম আচ্ছা এখন ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হবে কারণ বিরতির অপর প্রান্তেই ভালোবাসার মহাকাব্য নিয়ে যে বন্ধুটা অপেক্ষা করছেন তাকে নিয়ে আর চলে আসবো তখন বিস্তারিত কথা হবে ভালোবাসি অনেক 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 বেশি ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ভালোবাসার বাংলাদেশ ডিয়ার লিসনার্স আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই রবির ফ্রিডম প্যাককে মাত্র তেইশ টাকায় আপনি কিনতে পারবেন এক জিবি ইন্টারনেট আর মেয়াদ থাকবে তিন দিন সাথে থাকবে ডাটা ক্যারি ফরওয়ার্ড সুবিধা এবং টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ জি ডাটা বোনাস সিরিয়াসলি আর এই লোভনীয় ইন্টারনেট প্যাকটি কিনতে হলে আপনার কেনা থাকতে হবে অন্য যে কোনো ফ্রিডম প্যাক অর্থাৎ চুয়ান্ন টাকায় দুই জিবি বা একশো টাকায় তিন জিবি অথবা তিনশো টাকায় চার জিবি এই 
তিনটি ইন্টারনেট প্যাকের যে কোনো একটি যদি আপনার রবি নম্বরে সক্রিয় থাকে তাহলে আপনি কিনতে পারবেন তেইশ টাকায় এক জিবি যত খুশি ততবার ফ্রিডম প্যাক কিনতে ডাল করুন স্টার ফোর হ্যাশ বিস্তারিত জানুন রবি ডট কম ডট বিডিতে আর এবার ওয়েলকাম ব্যাক শুনছেন ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে ভালোবাসা বাংলাদেশ পূর্ণতার সাথে আছি আর বিরতিতে যাওয়ার আগে বলেছিলাম কিভাবে কমেন্ট করতে হয় সেই নিয়মটি যেভাবে তারা নিয়ম মেনে অনেকেই কমেন্ট করছেন আগে কমেন্টগুলো পড়তে চাই আফসানা জাহান প্রীতি প্রীতি আছেন সাথে গুরু এবং বন্ধু কেমন আছেন আমি চিটাগাং থেকে শুনছি গুরুর হাসিটা অনেক ভালো লাগে বা আমরা খুবই ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ এবং আপনারা কেমন আছেন আমি সবার কাছেই জানতে চাচ্ছি যে প্রত্যেকেই কেমন আছে সেটা যেন আমাকে একটু অবশ্যই কমেন্টে জানায় লাবনী ইসলাম মনা আছেন ভাইয়া আপু কেমন আছেন আমি লাবনী ইসলাম মনা বাগেরহাট জেলা ফকিরহাট থানা থেকে শুনছি আমার খুব খুব পছন্দের একটা শো আপনাদের এই বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠান থ্যাংক ইউ থ্যাংকস লট মাহমুদুল হাসান শিহাব শুনছেন আমাদেরকে গুরু এবং পূর্ণতা আপু কেমন আছেন আমি রাশিয়া থেকে শুনছি আজ অনেকদিন পর শুনছি বা ওয়েলকাম ব্যাক আর শাকিল খান আছেন সাথে লিখেছেন আমাদেরকে মোহাম্মদ সাজিদুল ইসলাম চয়ন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম লাভ ইউ গুরু অ্যান্ড আপু উই লাভ ইউ টু সাথে আছে আমাদের আয়ন আয়ান 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 খান রায় হান আচ্ছা প্রতিদিনের মতো আজকেও সাথে আছি কেমন আছেন গুরু আপনার তো আপনি তো অল টাইম হ্যাপি হ্যাপি থাকেন আচ্ছা 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 হ্যাঁ হ্যাঁ অল টাইম হ্যাপি থাকি আলহামদুলিল্লাহ লিখেছেন আমাদেরকে আসান হাবিব রাজু লালমনিরহাট থেকে লিখেছে সাথে আছে মাহমুদুল জাওয়াদ হোসেন আরমান হোসেন সাথে আছেন লিখেছেন আমাদেরকে তনিমা খন্দকার মোহাম্মদ কবির লিখেছেন আমার প্রিয় শিল্পী মিনারে যে কোনো একটা গান প্লে করা হোক আচ্ছা রিকোয়েস্টের গানের ব্যাপারে তো ওটা আমাদের মাঝে মাঝে একটা স্পেশাল শো আমরা করে ফেলি আজ হয়তো সেটা করা যাচ্ছে না তবে চেষ্টা করব মোহাম্মদ শাহি আর আলম হৃদয় লিখেছেন গুরু এবং প্রণত কেমন আছে ফার্স্ট টাইম কমেন্ট করলাম প্লিজ একটু আশ আশা করি পড়ে দিবেন হ্যাঁ এই যে পড়ে দিলাম ইন্দ্রজিৎ বসাক আছেন সাথে লিখেছেন আমাদেরকে রিফাত আহমেদ বগুড়া থেকে শুনছেন বা মোহাম্মদ মুহিত আছেন লিখেছেন মুহূর্তগুলো যেন লোক বস তুমি আর আমি এতটা দূরে আর দূরে নয় একটু পরই শুরু হবে ভালোবাসার মহাকাব্য ভালোবাসার বাংলাদেশ ভালো থাকা না থাকা একমাত্র নিজের উপর নির্ভরশীল শুনছি সিলেট থেকে বা খুব খুব সুন্দর কিছু কথা থ্যাংক ইউ মোহাম্মদ নাদিম আহমেদ আছেন আপু গত সপ্তাহে আমার কমান পড়া হয়নি এই যে এই সপ্তাহে পড়ে দিয়েছি গত সপ্তাহের সপ্তাহ কিন্তু এই সপ্তাহে পুষিয়ে দিলাম ঠিক আছে অনেক অনেক বন্ধুদের কমেন্ট দেখছি তার আগে একবার বলে দিতে চাই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম এই অ্যাড্রেসে রয়েছে ঢাকা এফ এম নাইনটি অরিজিনাল ফেসবুক ফ্যান পেজ যাতে ইতিমধ্যেই আমাদের একটি পোস্ট করা হয়েছে আজকের ভালোবাসা বাংলাদেশকে নিয়ে যাতে কমেন্ট করেছে আমাদের প্রাণ প্রিয় অনেক 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 পছন্দের ভীষণ পছন্দের ভীষণ ভালোবাসার শ্রোতারা আপনারা চাইলে সেখানে কমেন্ট করতে পারেন পূর্ণতা আছি কমেন্ট পড়ে দেব আশিকুর রহমান অনেক আপু তোমার কবিতা কই আজ শুরুতে কিন্তু খুব সুন্দর একটা কথোপকথন দিয়ে শুরু হলো তাই না সবসময় তার কবিতা পড়া হয় না কবিতা পড়বো তবে আমি আর গুরু কিন্তু মাঝে মাঝে স্পেশাল আয়োজনটা করি ছোট করে কিছু কথা কিছু কথোপকথন কিছু মুহূর্ত তৈরি করবার জন্য আশা করি সেটা সবার ভালো লাগে সাথে আছেন আমাদের ইমদাদুল হক সিলেট থেকে শুনছেন মন ভালো নয় আমার কেন সাথে থাকেন ইনশাল্লাহ মনটা ভালো হয়ে যাবে আমাদের অনুষ্ঠান শুনলে আশা করি স্বর্ণা আক্তার আছেন সাথে লিখেছেন তাসনিম আহমেদ মাসুদ আহমেদ রানা আছেন সঞ্জিদা আক্তার লিখেছেন গুরু ভালোবাসার বাংলাদেশ তো শুনবো কিন্তু আমার ভালোবাসার মানুষটাকে হয়তো হারাতে বসলাম আচ্ছা আহ সুমন রয় আপু কেমন আছেন দিনাজপুর থেকে শুনছি আপু বেশ ভালো আছে থ্যাংক ইউ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আতিক লিখেছেন আমাদের আরিফুল ইসলাম এক সপ্তাহ পর শুনে খুব ভালো আছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংকস লর্ড সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক কমেন্ট পাচ্ছি কিপ কমেন্টিং কমেন্ট করতে থাকুন কমেন্ট আমি পড়ে দেব তবে এই মুহূর্তে নিয়মের বেড়া জালে তো আবদ্ধ কিছু করবার নেই ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতেই হবে বিরতির ওপারে কিন্তু একদমই আমরা দেরি করব না এবং আপনাদেরকেও অনুরোধ করব কোথাও না যাবার জন্য কারণ গুরু আসবেন গুরু আজকের অতিথিকে নিয়ে আসবেন একটি অদ্ভুত ভালোবাসার গল্প শুনবার অপেক্ষায় আমি আছি বসে আপনাদের মতোই সেই পর্যন্ত সাথী থাকুন শুনতে থাকুন ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে ভালোবাসার সবচেয়ে বড় যে আয়োজন সবচেয়ে বড় যে মহোৎসব ভালোবাসার বাংলাদেশ ভালোবাসার বাংলাদেশ সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি শুনছেন ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে ভালোবাসার বাংলাদেশ পূর্ণতার সাথে আছি আর বিলম্ব একইবারেই করব না কারণ ইতিমধ্যেই সবার ধৈর্যের বাদ ভেঙে যাবে আমার বেশ মনে হচ্ছে আর পাশেই আছেন গুরু এবং আজকের অতিথি ঠিক সামনেই বসে আছেন গুরুর কাছে চলে যাব 
ভালোবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসাবাসা
বর্তমান সময় এটাই হয়তো একটা ট্রেন্ড এবং ছদ্ম নাম মানে ভুলভ্রান্ত নাম যে স্বপ্নের রাজকুমারী উড়ন্ত পাখি দুরন্ত বলাকা এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত সব নাম না আমার কাছে লিটারেলি আসে উড়ন্ত পাখি দুরন্ত বলাকা ঘুমের দেশের রাজা তারপর বেকার আমি তুমি কই এরকম এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত নামে মানুষজন কমেন্ট আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠায় তা আমি সকল বন্ধুদেরকে উদ্দেশ্য করে এবং সম্মান জানিয়ে বলছি যে আমার ফেসবুকে এরকম প্রচুর বন্ধুরা আছেন যে যাদের এরকম খুব চমৎকার চমৎকার মানে অদ্ভুত প্রকৃতির নাম এবং কোনো বাবা মা হয়তো এরকম নাম রাখবে না বেকার ছেলে তুমি কই তো বাবা মা খুব যত্ন করে যে নামটি রেখেছে সেই সকল নামধারী যে বন্ধু বান্ধবরা আমার ফেসবুকে আছেন আমি তাদেরকে রাখবো রিসেন্টলি ডিলিট শুরু হয়েছে মানে ব্লক এবং ডিলিট যেটা শুরু করেছে আমি সো সবাইকে বলছি যারা অনুরোধ পাঠানো অনেকেই চান যে গুরুর সাথে কথা বলি ম্যাসেঞ্জারে যোগাযোগ করি কিন্তু আপনার সত্য করার নাম এবং ছবিটা যদি থাকে বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা হয় মেয়েরা বলে থাকেন যে আমার ছবিটি দেখলে আসলে সমস্যা আছে হ্যাঁ এটিও একটি সমস্যা যে অনেক ছেলেরাই তাদের ছবি নিয়ে বিভিন্ন অপকর্মে ব্যস্ত থাকে কিংবা অপকর্ম ঘটিয়ে থাকে যেরকম অসংখ্য ধরন আমরা পেয়েছি বাট তারপর অন্তত সঠিক নামটা ব্যবহার করলেও ভালো লাগে ছবিটা না হয় ধরলাম যে কোনো একটি মেয়ে তার প্রাইভেসির জন্য হয়তো অন্য কোনো ছবি দিল কিন্তু মানে অপসরা সুন্দরী নাম দিয়ে ছবি দিয়েছে দীপিকা পাডুকনের হ্যাঁ তো আসলে এই ধরনের কাজগুলো না করাতেই ভালো বাকিটা আসলে বন্ধুরা বুঝে নেবেন এর আগেও আমি এবং পূর্ণতা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি বাট প্রচুর মানে এটা খুব খারাপ লাগে কোনো বন্ধু যখন তার ছদ্মনাম এবং ছদ্ম ছবি ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে চান তো আপনার কথা থেকে এই কথাটি মানে অফ করে বলে রাখলাম আসলে ঠিক আছে শুরু করুন তারপর গুরু আমাকে এস এম এস করে হাই লিখে এস এম এস করে তো হ্যাঁ আমি তারপর অ্যান্সার করি অ্যান্সার করার পরে দেখি আমার কেমন আছো কি করো জিজ্ঞেস করো বিদেশি জিজ্ঞেস করছো তারপর আমি ভাবলাম যে বিদেশিদের কথা তো এমন হয় না এটা দেশি হবে দেশি মুরগি তারপর আমার নাম জিজ্ঞেস করলো তারপর আমি নাম বলি আমি বলি যে না আমার নাম বলা যাবে না তারপর আমি বলি আপনার নাম হচ্ছে বলা যাবে না আমি বলছি আমার নাম বলা যাবে না তারপর এই কথা বলার পরে বলতেছে তারপর আমি বলছি আপনার নাম কি তারপর ওর নাম বলে নাম বলার পরে তারপর আমি বলি কি আমিও আমার নাম বলি না আমি বলছি আমার নাম মিথিলা তারপরে <laughs> 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 আমি বিকাল বেলা যখন অনলাইনে ঢুকি তখন আমি নিজে থেকে অনলাইনে দেখে আমার একটু খারাপ লাগতেছিল যেহেতু ওর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে সেজন্য আমি নিজে থেকে ওর একটা এস এম এস করি যখন এস এম এস করি ও এস এম এস সিন করে কিন্তু সিন করে আর অ্যান্সার করে না আচ্ছা কিন্তু এই জিনিসটা আমার এত খারাপ লাগছে যে আমি এত মানুষ আমার এস এম এস করে আমি অ্যান্সার দিই না আর এখন আমি ওর এস এম এস করলাম সে অ্যান্সার দিল না সে অ্যান্সার দিল না আমার একটু খারাপ লাগে আমার এত রাগ হয় ওর উপর আমি বলি যে আমি এস এম এস করলাম আমার অ্যান্সার দিল না এই প্রথম কাউর এস এম এস করতাম তারপর গুরু যাওয়ার পরে তারপরে তারপর আমি জিত করে ওর সাথে যে চ্যাট করি সে চ্যাটগুলো ডিলিট করে দিই যে তারপর চ্যাট ডিলিট করার পরে আমার মন হারে নাম্বারটা ব্লক করে দিলে ভালোই তো কেন ব্লক করলাম না ব্লক চ্যাট ডিলিট করার আগে ব্লক করার দরকার ছিল তারপর 
আমি বলি যা আর ওর সাথে কথা বলবো না তারপর এইভাবে যায় আবারও গুরু তিন কি চার দিন পরও আবার এস করে যে সরি কিছু মনে করো না আমি খুব বিজি ছিলাম সে জন্য অ্যান্সার করতে পারি নাই রাগ করো না এরকম আর অনেক সরি টরি বলে পরে আমি ভাবলাম যে এতবার সরি বলতেছে সেজন্য আমি বলি যে আচ্ছা ঠিক আচ্ছা ঠিক আছে ইটস ওকে তারপর আবারও আমার ওর সাথে জিজ্ঞেস করে যে কি করে কি আসে বিষয়ে অনেক কথা ও জিজ্ঞেস করে সেই দিন ওর সাথে আমার অনেক কথা হয় এভাবে দেখা গেছে কি ওর সাথে তিন দিন চার দিন এখন রেগুলারই কথা হয় আচ্ছা ইরেগুলার প্রতিদিনই ওর সাথে কথা হইতো চ্যাটিং এ কথা হচ্ছে হ্যাঁ চ্যাটিং এ কথা হইতো তারপর দেখে সর সাথে আমার গুরু খুব ভালো একটা সম্পর্ক মানে একটা ভালো একটা ফ্রেন্ড হয়ে জায়গা তিন দিন চার দিনে আচ্ছা তারপর গুরু এইভাবে যাওয়ার পরে ও আমারে একদিন কি নিয়ে যেন গুরু একটা গানের কথা হইছিল চ্যাটের মধ্যে হুম তারপর ও গানের কথা হওয়ার পর ও বলতেছে যে তুমি কি গান পারো তারপর আর আমি সত্যি কথাই বলি যে আসলে আমি গান হ্যাঁ পারি তবে কলেজে যখন আমি গান বলি কলেজের সবাই আমার গান খুব পছন্দ করে অনেকের কাছে আমি গানের মানে গান বলার জন্য অনেক আমার ছিল আপনি কি গান শিখেছেন না গুরু এমনি আচ্ছা তারপর আমি বলি আমরা শুনবো কিন্তু একটু তারপর এই কথা বলার পরে ও বলে যে তুমি এত ভালো গান পড়ো যে কলেজের সবাই তোমার গান পছন্দ তাহলে একটা গান শোনাও প্লিজ আমি বলি যে না না ও অনেক জোর করে প্লিজ একটা গান শোনো একটা গান শোনো অনেক অনুরোধ পড়ার পরে আমি বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে শোনাবো তা কিভাবে শোনাবো তারপর ও বলে যে তুমি বলো কিভাবে শোনাবা এখন না আমিও গুরু তখন আবার জানতাম না যে বয়েস এস এম এস পাঠাতে হয় তখন তো আমি ওগুলো জানবেও না তারপর ও আমারে কিছু বলে না যে কল দেও বা এরকম কিছু সেজন্য আমি নিজে থেকেই বলি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি ম্যাসেঞ্জারে কল দেন আমি গান শোনাব এ কথা বলার পর গুরু ঠিক আছে এই হইল তারপর সাথে কথা হইলো কথা তখনকার মতো দুপুরবেলা নাকি বিকালবেলা কথা বলা শেষ তারপর যখন রাতের দশটা বাজে আমি অনলাইনে ঢুকি তখন ও অনলাইনে আসে তারপর আমার এস এম এস করে কিছুক্ষণ কথা হয় কথা হওয়ার বলে পরে ও আমার বলতেছে যে এখন কি কল দিতে পারি তখন আমি বলি যে হ্যাঁ ঠিক আছে কল দাও সরি কল দেন তারপর এই কথা বলার পরে কল দেয় যখন ওর সাথে আমি কথা বলি প্রথম কথা বলি গুরু যখন ও বলে যে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ভালো আসছো গুরু এত ভালো ওর কণ্ঠটা এত মিষ্টি গরু মোবাইলে যে মানে কথা না বললে বোঝা যায় না কণ্ঠটা এত মিষ্টি লাগছে আমার কাছে মনে তারপরে কিছুক্ষণ কথা হইলো তারপর আমি বলতেছি যে তোমার আপনার কণ্ঠটা না অনেক মিষ্টি পর্য বলতেছে যে আপনার কণ্ঠটাও অনেক মিষ্টি তারপরে ভালো না হইলে প্রশংসা করতো তারপর ও অনেক প্রশংসা করে তারপরে এভাবে ওর সাথে অনেকক্ষণ আমার মোবাইলে কথা হয় কথা হওয়ার পরে তখনকার মতো শেষ তারপর দেখা গেছে গুরু ওর সাথে প্রতিনিয়ত কথা হইতো এখন প্রতিদিন রাত হইলে ও বলতো যে একটা কল দি আচ্ছা এখন দেখা গেছে প্রতিদিন রাতেই ও আমার কল দিত আচ্ছা কল দিত ওর সাথে কথা হইতো এইভাবে তিন দিন কি আবার চার দিন ওর সাথে এভাবে রেগুলার কথা হয় তার মধ্যে ঘুরে আমি জানি না ওর কেমন লাগছে কিন্তু আমার এখন এমন হয়ে গেছে যে ওর সাথে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে কখন আপনার কোনো ছেলে বন্ধু ছিল খারাপ লাগে তারপর কেন এমন হইতো আমি জানতাম না তারপর যখন গুরু অনলাইনে ঢুকে দেখি ও অনলাইনে নাই আমার অনলাইনটি ফাঁকা ফাঁকা লাগতো মনে হইতো কি যদি ও যদি থাকতো একটু কথা বলতে পারতাম তারপরে এমন লাগতো তারপর ও অনলাইনে আসলে কথা বলতাম তারপর গুরু এইভাবে যাইতেছে হঠাৎ মধ্যে ওর সাথে কথা হয় তিন কি চার দিনের মধ্যে গুরু আমি দেখতেছি ও একটু অন্যরকম ভাবে কথা বলতেছে অনেকটা রোমান্টিক ভাবে কথা বলতে তারপরে আমি বলতেছি যে কিভাবে আর এত রোমান্টিক কথা বলার কারণ মানে বিষয়গুলো কেমন থাকতো গুরু একটু যেমন আমার অতই নাই মানে একটু ভালোবাসা নিয়ে একটু কথা বলতো আর যেমন আমার কোনো সিলের পছন্দ কি না আমার কেমন সিলে পছন্দ মানে কেমন সিলে হলে আমি হ্যাপি হইতাম এইসব বলতো আমার একটু অন্যরকম ভাবে কথা বলতো তখন আমি বলতেছি যে কি ব্যাপার এত ওই করার কারণ কি আচ্ছা ঠিক আছে তা ও আমার বলতেছে যে আমি ওটা বলতেছি যে কি প্রেমে টেমে পড়ছেন নাকি পড়ছে ও বলে কি যে হ্যাঁ এই কথা বলে তারপরে আমি ওটা বলতেছি যে মেয়েটাকে 
তারপর ও বলে না কয় না বলা যাবে না তখন আমি বলি প্লিজ বলেন 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 আমি অনেক চাপাচাপি করি কিন্তু ও বলে না অনেক অনেকক্ষণ চাপাচাপি করি প্লিজ বলো বলো মানে বলেন কে মেয়েটাকে অনেকক্ষণ চাপাচাপি করার পরে ও বলে আই লাভ ইউ রিয়েল মানে ওর সাথে পরিচয় হওয়ার দশ দিন কি আমার একটু গুরু রাগ হয় নাই কেন যে আমার রাগ হয়নি তারপর আমি কি বলবো না বলবো কথা বুঝতেছি না কি বলবো আমি এখন তারপর কথা প্রসঙ্গ আমি ঘুরাইলে অন্য কথাই চলে যাই তারপর ওর সাথে আপাতত কথা শেষ তারপর আবার যখন সন্ধ্যাবেলা কথা শেষ তারপর কথা শেষ করে আবার যখন দশটার দিকে অনলাইনে আসি ওর সাথে আবারও কথা হয় তারপর ও আমাকে জিজ্ঞেস করে তোমার কি কোন ছেলের পছন্দ হয় আমার বলতেছে পর যে আমি আর কি বলবো তারপর আমিও বলি যে হ্যাঁ তখন ও আবার আমাকে বলতেছে যে বলো ছেলেটাকে ছেলেটাকে আমিও তখন বলি না তারপর অনেক চাপাচাপি করার পরে তারপর আমি ওর নামটা বলি যখন গুরু আমি ওর নামটা বলি তখন আমার কিচ্ছু বলে নাই শুধু একটা কথাই বলছে যে কখনো ছেড়ে যাওয়া না তো তখন আমি বলি যে না যদি তুমি আমাকে ছেড়ে না যাও তাহলে আমিও কখনো তোমাকে ছেড়ে যাব না তারপর ও বলে যে তাহলে কল দিই তখন ও আমার কল দেয় আমার তখন আগে তো কথা হইতো যে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড হিসাবে কিন্তু এখন ওর সাথে এই প্রথম মানে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হিসাবে কথা আমার কোন রিসিভ করতে কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগতেছে প্রথম তারপর গুরু যখন আমাকে কল দেয় আমি রিসিভ করি তখন আমি একটু নার্ভাস হয়ে যাই ওর সাথে কথা বলার সময় তারপর ও বলতেছে যে কি ব্যাপার লজ্জা পাচ্ছ নাকি পরে আমি বলি যে একটু তো লজ্জা লাগবেই আগে যেহেতু ফ্রেন্ড ছিলেন আর এখন তখন কি আপনি করে চলছে না না তখন তুমি করে বলতেছ তারপর ও যখন এই যেভাবে কথা হয় ওর সাথে অনেকক্ষণ কথা হইলো এইভাবে এভাবে কথা হওয়ার পর গুরু তারপর এর পরের দিন আসলো পরের দিন আসার মানে ওর সাথে কথা হওয়ার উনিশ তারিখ নভেম্বরের উনিশ তারিখ দুই হাজার সতেরো সালে নভেম্বরের উনিশ তারিখ ও আমার প্রপোজ করে আর আমি অ্যাকসেপ্ট করি আর বিশ কি একুশ তারিখে আমরা দেখা করার ডেটও ফিক্সড করে লাই তারপর তারপর আমরা দেখা করার ডেট ফিক্সড করি যে তেইশ তারিখে উনিশ তারিখে নভেম্বরের তেইশ তারিখ হ্যাঁ তেইশ তারিখে তারপর এখন ও আর আমি খুবই এক্সাইটেড দেখা করব তারপরে ওর ও আমাকে তখন আপনি কলেজে পড়েন হ্যাঁ সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন আমার বলতেছে যে আমি কি পরে আসবো তখন আমি বলছি যে আমি একটা লাল ড্রেস পরে আসবো তারপর ওর তারপর ও আমার বলে যে তাহলে আমিও লাল শার্ট পরে আসবো তোমার মতো লাল ড্রেস লাল শার্ট শুধু একটা জিনিসই অভাব বলো তো কি লাল জামা লাল শার্ট লাল গোলা ধরো রাস্তায় দেখি একজন মেয়ে পুরো ড্রেস টা তার হচ্ছে মানে সে যে কামিজটা পড়েছে ফুল লাল আর তার সাথে যে বয়ফ্রেন্ড মেয়ে বয়ফ্রেন্ডই হবে কালো একটা প্যান্ট আর সাদা টক মানে লাল টক টকা একটা শার্ট দুজন যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে এটা তো আমার ওয়াইফকে ডেকে বললাম দেখো তো দেখে কিসের অভাব তারপর গুরু বলে আমার তো লাল শার্ট নেই তবে আমি মার্কেট থেকে কিনে তারপর তোমার সাথে আমি লাল শার্ট পরে দেখা করতে যাব আচ্ছা তারপর আমি বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে তারপর গুরু আস্তে আস্তে তো ওর পরের দিন লাল শার্ট কিনতে যায় শপিং করতে যে আমরা কল দেয় কোন শার্টটা কিনবো বলছে আমি বলছি তোমার যেটা পছন্দ হয় লাল হইলেই তো হলো তুমি একটা কিনা কিনো তারপর ও কিনলো কিনার পরের দিন দেখতে দেখতে বাইশ তারিখ আসে পড়লো তারপর বাইশ তারিখ আসে পরে তো ও খুব নার্ভাস থাকে কিভাবে দেখা করবো কি আসি বিষয়ে একটা তারপর ওরা আমি ও বলে যে কোথায় আসবো আমি ওরে বলি যে মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড ও থাকে ঢাকা বসুন্ধরা আচ্ছা তারপর আমি ওরে বলি যে মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড আসতে তারপর ও বলে আচ্ছা ঠিক আছে সকাল দশটার মধ্যে বাস স্ট্যান্ড আসতে তো গুরু আমি আবার প্রথম থেকে স্কুল থেকে বোরকা পড়া যাই স্কুলে এখন কলেজও আমি বোরকা পড়িয়ে যাই তারপর 
যখন পরের দিন আমি কিভাবে এখন আউট ডিস পরে যাব তারপর আমি বাসায় বলি যে কলেজে একটা অনুষ্ঠান আছে আচ্ছা অনুষ্ঠানের কথা বলে আমি আউট ডিস করি তারপর সকাল হইল সকাল উইঠা রেডি হইলাম 7টা থেকে রেডি হওয়া শুরু করলাম 9টা পর্যন্ত তারপর খুব সুন্দরভাবে সাজলাম তারপর গুরু বাসা থেকে বের হইলাম কিন্তু গুরু আর এখানে আরেকটা কথা আছে যখন ওর সাথে আমার রিলেশন হয়ে যায় তখন ও আমার পিক চাই নাই কা আমি নিজে থেকে আমার ওর পিক যখন রিলেশন হয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা তখন আই লাভ ইউ বলার পর হ্যাঁ 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 আচ্ছা তারপর ও আমারে ওর পিক দেয় না আমি আমার পিক দেই ও বলে যে আমার দেখতে ইচ্ছা করতেছে কিভাবে চিনবে সেজন্য আমি ও চাই নাই পিক আমি ওর আমার পিক দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা তারপর যখন আমি ও বলে যে ওর দেখার কথা তখন ও ওর পিক দিয়ে দেয় আচ্ছা তার মানে স্থির চিত্রে মোটামুটি দুজন দুজনকে দেখেছেন হ্যাঁ কিন্তু পুরো একটা কথা কি যখন ও আমার পিক দিছে দুইটা পিক দিছে দুইটা পিকের মধ্যে একটার ভিতরে চোখটারা আরেকটার ভিতরে চাপা ভাঙা এখন এখন দুইটা পিক দিয়ে আমার পছন্দ আমার তো আমি বলি যে তখন আমি ভাবি থাক ওর সাথে কথা বলার পর গুরু আমি জানি না কি ভাববেন কিন্তু আমার মনে হয়েছে ও খুব ভদ্র একটা ছেলে একটা কথা বলা ডিস্টাইল গুরু আছে না যে কিভাবে কথা বলে আমার খুব ভালো লাগছে কথা বলার ধরনই সেজন্য ওর মনটা দেখে আমি বিশেষ করে ওর প্রতি একটু দুর্বল হয়ে গেছি আর চেহারা কি সেজন্য আমি কিন্তু ওরা দেখার পর আমার পছন্দ হয় নাই অতটা যাই হোক গুরু তো যখন ও আমরা বাসা থেকে বেরোলাম মোহাম্মদপুর ও সাড়ে নটার মধ্যে পৌঁছে গেছে বাস স্ট্যান্ডে তখন ও আমার ফোন দেয় কোথায় আসি আমি ও নামি তারপর গুরু নামার পরে তখন ও আমার দেখার আগেই বাস স্ট্যান্ড যখন দেখি একটা ছেলে ইনিয়া হাতে একমুঠ ফুল নিয়ে লাল শার্ট পরে দাঁড়ায় আছে তখন গুরু আমি পুরো অবাক হয়ে যাই ছেলেটা এখন গুরু যেমন সুন্দর তার চেয়েও মানে একদম বেশি সুন্দর ছিল তখন একদম পুরো বিদেশিদের মতো সাদা ফর্সা ছিল আমার তো দেখলাম চাপা ভাঙা চোখ টেরা এখন এত সুন্দর কেন তখন আমি আমি কনফিউশন পড়ে যে আসলে এটা ও কি না ভাবলাম আমার নাকি অন্য কেউ তারপর যখন আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন ও বলে যে তার মধ্যে আবার আমি আমার রিলেশন হওয়ার পরে আমি আমার আসল নামটা বলি যে আমার নাম হাফিজা তারপরে যখন সামনে গেলাম বলে হাফিজা তারপর আমি বুঝতে পারি যে আসলে এটা ও তা আমি তো অনেক খুশি যে বলি হ্যাঁ তারপর ও একটা রিস্কার ঠিক করলো ওইখানে কথা হইলো ও আমার হাতে ফুলগুলো দেয় ওইখানে কথা হইলো তারপরে আমরা ধানমন্ডি বত্রিশে যাব তারপর একটা রিস্কা ডাক দেয় রিস্কায় উঠি রিস্কায় যখন উঠি তো আবার ওর পকেট থেকে তাজা তাজা তিনটা গোলাপ রিস্কায় উঠে তিনটা গোলাপ আমার হাতে দিয়ে একটা করে দেওয়ার বলে আই লাভ ইউ আবার একটা দেয় বলে আই লাভ ইউ তিনবার দিয়ে তিনবারই বলতেছে আই লাভ ইউ কিন্তু গুরু আমার মনটা খারাপ আমার মনটা খারাপ এই জন্য যে ও এত সুন্দর আমার মনে হইতেছে যে ওর কাছে আমার নিজের একটু বিয়া মানানো লাগতেছে আমার মনে হইতেছে যে ও এত সুন্দর ও কি সত্যি আমার লাভ করে নাকি আমার সাথে টাইম পাস করে নাকি ও আমার যে এমনও হইতে পারে দুজন ও তা আমার চেয়ে ভালো মেয়ে পাবে হইতে পারে আমার সাথে এখন টাইম পাস করতেছে পরে আমরা ফলাই চলে গেল এখন আমার ওরে মানে ও ফর্স এত সুন্দর দেখে আমার ভয় লাগতেছে আমার মনটা খুব খারাপ ছিল সারাক্ষণ তারপর যখন গুরু মানে কি হবে কি না হবে জানেন না কিন্তু মন খারাপ মন খারাপ হয়ে গেছে তারপর গুরু যখন ওর ধারমন্ডি লেখে গেলাম তারপর ও বলতেছে কি তোমার কি মন খারাপ ও বুঝছে আজ আমার আমি একটু চুপচাপ হয়ে গেছি পর যেমন বলি যে যে না পর যে বলে না তোমার মন খারাপ তুমি বলো পর যে আমি ওরে এই কথাটা জিজ্ঞেস করি আচ্ছা তুমি কয়টা মেয়ের সাথে রিলেশন করছো তখন ও আমার এই কথাটা বলে যে আমি কোন মোটামুটি কথা কমল নিয়ে আসতে পারেন আমরা আমরাও তাই নিয়ে আসি আমাকে তো আনতে কিছুক্ষণের জন্য এসিটা বন্ধ করলাম কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার চালাতে হবে কারণ আমাদের রুম টেম্পারেচার সবসময় বেশ ঠান্ডা রাখতে হয় তারপর গুরু তারপর যখন আমি ওকে বললাম যে কোনদিন কোনো মেয়ের সাথে কথাও বলি নাই 
এর ফার্স্ট হয়তো বা আল্লাহ চাইছে আল্লাহ চাইছে দেখেই তোমার সাথে আমার কোনো একভাবে এস এম এস চলে গেছে আমিও জানি না এস এম এস চলে গেছে তারপর তুমি অ্যান্সার দিছো আমি অ্যান্সার না দিয়ে পারিনি তুমি আল্লাহ চাইছে দেখেই তোমার সাথে আমার সম্পর্কটা হয়েছে আর তোমার সাথে আমার কথা হয়েছে এই স্যার আমি কোনো দিন কোনো মেয়ের সাথে কথা বলিনি ও আমার এই কথা বলে আর রিলেশন করবো তো দূরের কথা তখন আমি ভাবলাম যে রিলেশন করে না এটা হতে পারে কিন্তু কোনো মেয়ের সাথে কথা বলে না এটা কি করে হয় এটা কিভাবে হয় তারপর গেল সেদিন তারপর গুরু আমরা ও আমার স্টুডেন্টের কলেজ টাইম পর্যন্ত আমার কলেজ টাইম দুইটা তাই দুইটা পর্যন্ত ঘুরলাম ঘুরার পরে তারপর গুরু আরেকটা কথা আমি দেখলাম ও যখন বসছে যখন আমার বসবো একটু আমার কাছে এসে বসবো কিন্তু ও আমার থেকে একটু দূরত রেখেই বসছে আচ্ছা একটু দূরত রেখেই বসে তারপর গুরু রেস্টুরেন্টে আর যায় নেই রেস্টুরেন্টে যাওয়ার কথা বলে সিঞ্চে তুলে দিল ওই ভাড়াটা দিয়ে দিল তারপর আমি বাসায় চলে গেলাম এখন দেখা গেছে গুরু বাসে যে ওর সাথে রাত দিন চব্বিশ এখন রিলেশনটা আর গড় হয়ে গেল না সেই জন্য এখন রাত দিন চব্বিশ ঘন্টায় ওর সাথে কথা হয় মানে এখন মনে হচ্ছে যে খাওয়ার সময়টাও পাই না মানে একদম সকাল থেকে শুরু করি তিনটা চারটা পর্যন্ত কথা হয় খালি খাওয়ার সময়টা বাদে এখন রাত দিন চব্বিশ ঘন্টায় ওর সাথে কথা হয় তারপর এইভাবে গুরু চলতেছে তার মধ্যে কথা হয় তারপরে এর মধ্যে গুরু আর এক সপ্তাহ পর এক সপ্তাহ পর আমরা আবার দেখা করি মানে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা তো কথা হয় এক সপ্তাহ পর ওর সাথে আবার আমি দেখা করতে যাই তারপর যখন দেখা করতে যাই তখন ও সেখানে দাঁড়ায় থাকে আবার ও ফুল নিয়ে দাঁড়ায় থাকে সেদিন আনছে একদম লাল গোলাপ তারপর ও ফুল নিয়ে দাঁড়ায় থাকে তখন আবার আমরা সেদিন গেছি মিরপুর একে আর তখন গেছিলাম মির ধানমন্ডি বত্রি এসে গেছে তারপর গেছি মিরপুর একে কারণ গুরু সামনে এদিকে যায় নেই যেহেতু মোহাম্মদপুরের দিকে আমাদের ইয়া পরিচিত মানুষ থাকতে পারে লেকে ধানমুড়ি তো অনেকে যায় একটা ভয় লাগে যদি বাসায় বইলা দেয় তাহলে আমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে সেই জন্য ভয় আর এখানে আর যায়নি গেছে একদম একটু দূরে দূরেই গেলাম এই যে মিরপুর একে গেলাম সেখানে তার ভালো পার্ক নাই তো সেখানে গেলাম সেখানে যাওয়ার পর গুরু আমরা বসলাম গল্প করলাম তারপরে আবারও গুরু এই যে কলেজ টাইম পর্যন্তই ঘুরলাম তারপর সেদিন আবার ও চাপাচাপি করলো যে না খেয়ে যেতে দিবে না তারপর সেদিন আবার রেস্টুরেন্টে গেলাম রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করে বাসায় আসলাম তারপর গুরু এভাবে ওর সাথে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা এক করে কথা হয় দেখা হয় কথা হয় দেখা হয় কিন্তু গুরু আমি একটা জিনিসই বুঝলাম না যখন ওর সাথে আমার কথা হয় দেখা হয় দেখা এত ওর সাথে কিন্তু আমি অনেক ফ্রি হয়ে গেছি কিন্তু যখন ওর সাথে আমার দেখা হয় গুরু ও আমার থেকে একটু দূরত্ব রেখে হাঁটে যেন আমার গায়ে টাচে ওর ঘাটা টাচ না লাগে বসেও দূরত্ব রেখা যেন আমার গায়ের সাথে ওর গা টাচ না লাগে তখন আমি যে জায়গায় দেখতেছি গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড হাতে রেখে হাতে রেখে হাত রেখে হাঁটতেছে কি সুন্দর কত কাছাকাছি গল্প করতেছে গার্লফ্রেন্ডটি কোলে নিয়েও বসায় রাখছে কত ই করতেছে আর কিছু না তারপরে আমি আরো এমন কিছু যে আমি আরো লজ্জায় পড়ে যাই দেখি আর ওই জায়গার মধ্যে ও আমার হাতে ধরে হাত তো দূরের কথা আমার থেকে দূরত্ব রেখা বসে গুরু এই জিনিসটা আমার মনে মধ্যে একটা টাচ করলো যে আসলে যাক আমার একটু ভালো লাগছে যে ছেলেটা অনেক ভদ্র তাহলে এতদিন ওর সাথে আমার কথা হয় কথা হচ্ছে দেখা হচ্ছে কিন্তু একবারের জন্য আমার হাতে পর্যন্ত স্পর্শ করে নেই তারপর গুরু এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে তারপর সেদিন আমি এত জিনিস বুঝতে পারলাম যে ওর কাছে আমি সব থেকে বেশি নিরাপদ থাকবো তারপর গুরু খুব ইম্পর্টেন্ট সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালোবাসার ক্ষেত্রে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে যাকে আমি ভালোবাসি তার কাছে খুব নিরাপদে থাকা জি তারপর গুরু আমার এই জিনিসটা খুব ভালো লাগে তখন আমি বুঝতে পারি যে ওর কাছে আমি সব থেকে বেশি নিরাপদে থাকবো তারপর যখন বাসায় যাওয়ার পথে তারপর ও হাঁটতেছে হাত আমি হাঁটার পথে ওর হাতটা সর্বপ্রথম আমি ধরি যখন ওর হাতটা আমি ধরে উঠতে চমকে উঠে যে আমি ওর হাতে ধরলাম ও চমকে উঠে তারপর আমি হাতটা ধরার পরে ও আর হাতটা ছাড়াই নাই এভাবে হাইটটা চলে যেতেছি তারপর পার্ক থেকে বের হইলাম বের বের মিরপুরের গাড়ি তুটলাম তারপর গাড়ি তুই ছাড়া তারপর ও আমার গাড়ি তুলা দিল তারপর দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করে তারপর গাড়ি তুলা দিল বাসায় এসে পড়লাম আমি এভাবে চলছে জি গুরু এভাবে চলছে এভাবে যেতে যেতে দেখা গেল যে ষোলোই ডিসেম্বর চলে আসলো আচ্ছা তারপর ষোলোই ডিসেম্বর চলে আসলো তারপর ওরে আমি একটা 
যখন গাড়িতে উঠি ও ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তখন ওরা আমি একটা গুড়ি গিফট করি রিক্সার মধ্যে যখন আমি ওটা গুড়িটা দেই গুরু ওর হাতে একটা দামি একটা গুড়ি ছিল যখন আমি তারে গুড়িটা দেই সাথে সাথে ওই দামি গুড়িটা ছুরে রিক্সাতে ফেলে দেয় যে ছুরে ফেলে দেয় হ্যাঁ বলে যে পকেটও তো রাখতে পারতো গুরু যে তারপর ও বলতেছে কি যে এই গুড়ির আর কোনো প্রয়োজন নাই এখন এর থেকে দামি গুড়ি আমার কাছে আর একটাও নাই এটা থাকলে পুরো ফিল্মি পুরো পুরো নায়িকা নায়িকা গুড়ি দিল আর সাথে সাথে হা গুড়ি ছিড়ে ফেলে তারপর গুরু ফেলে দিল পরে আমি বলতেছি যে কেন এটা কারে দিয়ে দিতে পারতা বলে যে আমি আর কারে দিব আমার তার সেভাবে কারোর সাথে আর ই নাই আমি আর কারে দেব নিচে ফেলে দিলাম আলা কেউ পে নিয়ে পড়তে পারবে আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে আমার সামনে যে মানুষটি বসে আছে হাফিজা খুব চমৎকার করে খুব আনন্দ নিয়ে এবং খুব ভালোবাসা নিয়ে কথা বলছে যেখানে আমারও অনেক ভালো লাগছে কথা বলতে আপনি মাইন্ড করছেন না এরকম মজা টাটা করছে আচ্ছা ভবিষ্যৎ আরো হবে এরকম ছোট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতি নিয়ে আমরা ফিরে আসছি ভালোবাসা সবচেয়ে বড় আয়োজন ভালোবাসার বাংলাদেশে হাফিজাকে নিয়ে ভালোবাসার বাংলাদেশ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি ঘন্টা নতুন একটি দিনে শুনছেন ঢাকা এফ এম নব্বই দশমিক চারে ভালোবাসার বাংলাদেশ সব শ্রোতাদেরকে আজকের এই নতুন দিনে যার যার যেই বিশেষ বিশেষ দিন বা মুহূর্ত আছে তার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা শুরুতেই কিছু কমেন্ট পড়তে চাই অনেক বন্ধুদের কমেন্ট এসে জমা হয়েছে রিয়াদ খান আছেন সাথে সাথে লিখেছেন হচ্ছে আমাদেরকে দুর্জয় গুপ্ত বৃষ্টির মধ্যে শুনছি খুব ভালো লাগছে আজকে চট্টগ্রাম থেকে চট্টগ্রাম বৃষ্টি হচ্ছে তো হ্যাঁ পল্লব রয় লিখেছেন গুরু কেমন আছেন আমি আচ্ছা <laughs> খুবই মজা লাগছে আশিকুর রহমান অনেক লিখেছেন গুরু আজকে তোমাদের সারা রাত শুনতে চাই শাহেদ মাহমুদ লিখেছেন কেমন লাগে আচ্ছা কেমন লাগে ফেরদোস রহমান গুরু আপনার জন্য অনেক শুভকামনা রইল মোহাম্মদ আহমদ মাহান লাভ ইউ গুরু বিশ্বনাথ থেকে বিশ্বনাথ সিলেট থেকে শুনছি সুহানা ইসলাম শুনছেন আমাদেরকে লিখেছেন হক নাইম আজিজ সাথে আছেন হোসেন আহমেদ ফরাজ গুরু কেমন আছেন চরমনায় থেকে শুনছি আশিকুর রহমান আছেন সাথে লিখেছেন আশিকুল ইসলাম আপুর ভয়েস কিন্তু খুব সুইট আচ্ছা লিখেছেন মিস মিলি আজকের অতিথি কোথায় থাকেন আচ্ছা কোথায় থাকেন জানতে চেয়েছেন উনি ঢাকাতে থাকেন মোহাম্মদপুরে থাকেন এরকম ভালোবাসা পাওয়া খুবই কষ্টকর যেখানে ২৪ ঘন্টা কথা হয় আচ্ছা মোহাম্মদ নাজিমুল ইসলাম নাইম পুরন্ত আপু আপনার হাসির ভলিউমটা অনেক সুন্দর আছে ভলিউম সুন্দর ওকে থ্যাংক ইউ রায়হান মাহমুদ আয়ান আছেন বরিশাল থেকে শুনছেন আমাদের আব্দুল হাসিম দেখতে পাচ্ছি লিখেছেন তারিকুল ইসলাম আজকের অতিথির নামটা তার খুব পছন্দ হয়েছে হাফিজা খুব পছন্দ হয়েছে আর একজন দেখতে পাচ্ছি তানিয়া আহমেদ লিখেছেন হাফিজা নামটি শুনে স্কুল জীবনের কথা মনে পড়ে গেল আর অনেক অনেক বন্ধুরা আছেন সবাই কমেন্ট করছেন কমেন্ট করার নিয়মটি আরেকবার বলে দিন কমেন্টস করতে থাকুন facebook.com/ 
I love Dhaka FM. I can have me up from Motomot Gulla Patta Takan among Agami Porbuji, Hafiz or Moto Upper Halabasha, Mohan Jigolpoti at the Chamotka Jigolpoti at the Mishti Jigolpoti at the Shigolpoti, the Amataka Janata Chan, Druto Mobile Tihatin in Chulaja message option, type Kurun OG, Space the Happy, Ottoba Sad, Airport Space the Upper Nam, Ebung Upper Location, or Tatapni Kotayatan, Airport Upper Mobile Number, Likipati in one six two six zero A number, Ebung Facebook, or Tatamar official Facebook fan page, Kyoji the Upper Golpoti, Chutoka, Likipatan, Upper Mobile Number Show, Shitty of Nikot Department, Amar official Facebook fan page, Jit Rajguru content, Itimot of Halabasha, Bangladesh, J. Post the Assess, and attack or Assess, Child Apni Patapan, Ami of Golpoti Porbo, Ebung the Halla Gobush, Hafizar Motapni, Shapna Halabasha Golpamakajana department. এদি মতো যে সকল বন্ধুরা জানিয়েছেন তারা আমাদের অনেক ভালোবাসেন এবং দূরদূরান্ত থেকে আমাদের শুনছেন তাদের আরো একটিবার বলতে চাই এবং সকল বন্ধুদের বলতে চাই আপনাদের অনেক 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 ভালোবাসি আপনাদের ভালোবাসার কারণেই আজ আমরা এখন পর্যন্ত আছি ভালোবেসে যাব এখন চলে যাই হাফিজার ভালোবাসার গল্পে আচ্ছা আপনি ঘড়ি দিলেন ঘড়ি ছুটে ফেলে দিল এরপর কি হলো তারপর আমরা ইসকে থেকে নামলাম নামার পরে আমরা ঠিক করে যে একটা শিশু পার্কে যাব শিশু পার্কে যাবেন তারপর শিশু পার্কে গেলাম যাওয়ার পরে যখন গুরু আমার যখন তো কখনো যাই নাই মানে শিশু মেলায় তো কখনো যাওয়া হয় না বয়সে শিশু পার্কে যাননি বড় বয়সে মোটামুটি শিশু পার্কে তারপর গেলাম গুরু ওই রাইড গুলো দেখে আমার এত আনন্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে এখনি যে সবগুলাই উঠি তারপর যখন ওইখানে গেলাম দেখি ওই যে নৌকা আছে না গুরু তারপরে যে নৌকাতে ওঠে নামে ওঠে নামে তারপর আমি আর বলে যাই আমি ওইখানে উঠব হুম আগে চোর কি যেটা উপরে ঘুরতে থাকে অনেক উচ্চ তো ওটা উঠেছেন জি বাহ তারপর গুরু যখন বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে ওঠো তারপর যখন গুরু উঠলাম আমি কি বলবো গুরু আমার ওঠার পর আমার এত ভয় লাগতেছে গুরু যে আমি বলে বুঝাতে পারবো না আমার ভিতরে কাঁপা উঠতেছে আরো দেখে মেয়েরা কি চিল্লাইতেছে এখন আমি তো লজ্জায় চিল্লানিও দিতে পারতেছি না সামনে দেখে এখন আমি লজ্জায় আমি ও আমি ও বুঝতে পারছে যে আমি খুব ভয় পাইছি আমারও খুব ভয় লাগে সত্যি কথা হলো আমি উঠতে পারি না আমার খুব ভয় লাগে তারপর যখন আমি ভয় পেয়েছি সাথে সাথে গুরু সাথে সাথে আমারে টান দিয়ে আপজাই ধরছে ধরার পরে আমার ওর বুকে আমার মাথাটা নিয়ে চাপ দিয়ে ধরে রাখছে যেন ভয় না পায় গুরু এ প্রথম ও এতদিন ওর সাথে যখন আমার পরিচয় হয় তখন থেকে সাত আট বার ওর সাথে অলরেডি দেখা হয়ে গেছে দুই দিন তিন দিন পর পরে ওর সাথে আমার দেখা হইতো তারপর করে এ প্রথম ও আমার স্পর্শ করছে তাও আমি শুধু ভয় পাচ্ছি দেখে তারপর ও যখন গুরু আমার মাথার টান দিয়ে ওর বুকের মধ্যে শক্ত করে ধরলো গুরু সত্যি আমার এতটুকু ভয় লাগেনি আমার সব ভয় চলে ख्याल <laughs> গুরু শুধু সেদিন না গুরু যখন ওর সাথে আমি দেখা করতে যাইতাম ও আমার অনেক যত্ন নিতাম অনেক আমার কি প্রয়োজন আমার খারাপ লাগতেছে কিনা আমার কষ্ট লাগতেছে কিনা আমার সারা খুন ওকে সারা খুন ও আমারে নিয়ে ব্যস্ত থাকতো বাহ চমৎকার তারপর গুরু শীত তখন আবার শীত ছিল আমি শীতে কাঁপতেছি ও শীতে কাঁপতেছে কিন্তু ওর সোয়েটারটা খুলে আমার শৈলে দিয়ে দিল এই শীতে কাঁপতেছে এটাই বাকি ছিল এটাই বাদ ছিল সালমান শাহ এটাই বাদ ছিল সালমান শাহ ও সবই কাঁপছে এক্স্যাক্টলি শাহরুখ খান কিন্তু আমি শাহরুখ খানের কাছে আমি কিছু বলবো না দেশীয় স্পেশালি আমার খুব পছন্দের একটা গান আছে আমি তোমাকে বলি জীবন সংসার চলচ্চিত্র মুভির যে পৃথিবীতে সুখ বলে যদি কিছু থেকে থাকে ওই গানটা চিত্রায়ন এরকম ছিল শাবনুর কাঁপছে সালমান সাতার হচ্ছে জ্যাকেটটা খুলে দিয়ে দেয় তারপর গুরু তারপর যখন আমার খুব খেয়াল রাখে আমার খুব ভালো লাগে এই জিনিসগুলো তারপর গুরু যখন আমরা খাওয়া দাওয়া করতাম ও কখনো নিজে খাইতো না সর্বপ্রথম আমার মুখে দিয়ে তারপরও খাইতো আমি খাইতাম তারপরও খাইতো ও আমার খুব খেয়াল রাখতো তো যাক গরু সেই দিন ঘুরে ষোলোই ডিসেম্বরটা পার করলাম আবার রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করে ও আমার বাড়িতে গাড়িতে তুলে দিল তারপরে আমি বাসায় এসে পড়লাম কিন্তু গরু বাসায় যাওয়ার পরে আমার কেন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে ও আমার এত খেয়াল রাখতেছে আমার এত যত্ন নেয় আমার এত ভালোবাসে আমি বুঝতে পারি যে ও আমার অনেক ভালোবাসে কিন্তু তারপরে আমার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি লাগতেছে যদিও কোনো দিন যদি আমার ফালাই চলে যায় আমার মনে হচ্ছে 
যে তারপর আমি ভাবি তারপর হঠাৎ করে আমার একটা কথা মনে হইল যে ও বলছে যে আমি তুমি আমার আমি কোনোদিন কোনো মেয়ের সাথে রিলেশন করছি তো দূরের কথা কোনোদিন কোনো মেয়ের সাথে কথাও বলি এই কথাটা আমার মাথায় আসলো তখনই আমি ভাবি যে ও কথা বলে কি বলে না এই জিনিসটা আমার দেখতে হবে যে সত্যি ও কথা বলে কিনা একটু বাজিয়ে দেখতে হবে তারপর আমার মাথার মধ্যে একটা কুটনা বুদ্ধি আসলো যে ওরে আমি এখন দেখবো কথা বলে কি বলে না ও জানে না এখন জানবে সেদিন আমি ছিলাম তারপর গুরু এভাবে যখন আমি আমার ভাবির আমি বলি যে ভাবি এমন এমন তখন আমার ভাবির আমার বয়ফ্রেন্ডের কথা আমি বলি না যে আমার এক বান্ধবীর বয়ফ্রেন্ড আছে তো নাম্বার আমাকে দিয়েছে এখন বলতেছে একটু কথা বলে দেখলেন যে ছেলেটা আসলে কথা বলে কিনা তখন আমি ভাবিরে বলি আমার ভাবি আমার মতো নিয়ে অল্প বয়স আর মোবাইলে কণ্ঠটা অনেক चिनबे तब चीनी আর আপনার সাথে আমার ইম্পর্টেন্ট কথা আছে আপনার কি একটু সময় হবে তাহলে এ কথা বলার পরে সাধারণত যে কোনো ছেলে একটা মেয়ে যখন বলে যে আপনার সাথে আমার ইম্পর্টেন্ট কথা আছে আপনার কি একটু সময় হবে যে কোনো ছেলেই কিন্তু বলবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে কি বলেন আচ্ছা কি বলবেন এটা তো বলেই তাই না তো আমি এটা ভাবতেছি যে এটা বলবে তখন আমি ভাবি যখন আমি ওর সাথে কথা বলতেছি কথার মধ্যে আমি ভাবি রে দরে কল দেওয়াই যে কল দেন बोचा उचित खुबे जिज्ञासा कथा প্লিজ আমার সাথে একটু কথা বল আপনার সাথে একটু জরুরি কথা আছে হ্যাঁ তারপরে ও আর অ্যানসার দেয় না বলে যে আবার যদি আপনি আমাকে এসএমএস করেন আমি ব্লক করে দেব যখন আবার এসএমএস আবার ও ব্লক করে দেয় তখন ও বান্ধবীটা বলে যে হাফিজা ছেলেটা কিন্তু সত্যি অনেক ভালো অন্য কিন্তু ছেলে হলে কিন্তু বলতো যে কি আমার পরিচিত আচ্ছা কি বলবেন কি কথা বলতে চান বলেন কিন্তু সেবারও ও ব্লক করে দেয় কথা বলে না আমি দুই রকম ভাবে চেষ্টা করলাম দুই রকম ভাবে ও কথা বলে না তখন গুরু আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে ওর কোনো মেয়ের সাথে কথা বলার কোনো ইন্টারেস্টই নাই ও বলবে কিভাবে কথা ও সত্যি কখনো কোনো মেয়ের সাথে কথা বলে না এই জিনিসটা আমার মনে আসে তারপর গুরু 
যাই গুরু এভাবে দিন যাচ্ছে ওর সাথে আমার কথা হয় মনে হয় এমন অবস্থা হয়ে গেছে গুরু আমি যখন গোসল করতে যাব আমার গোসল করতেও যাইতে দিবে না কথা বলতাম এক মুহূর্ত মনে হইতেছে ও আমার সাথে কথা না বলে থাকতে পারে না খালি কোনো মতে খাইতাম খাওয়া দাওয়া করতাম আর যখন দেখা গেছে দুই দিন একদিন পরও গোসল করতে হয়েছে গোসল করার সুযোগটাও পাইতাম না भलो लगे ना शुए थे दरजा लगे रखी सर्वप्रथम तुम मुख देखे नतुन बचर टाइम शुरू करते चाहिए তখন আমি বলতেছি যে তুমি কি পাগল হইছো বসুন্ধরা থেকে কি রাতের বারোটা বাজে তুমি এখানে আসবা বলতেছে রাত বারোটা বাজে আমি সর্বপ্রথম তোমার মুখটা দেখে নতুন বছরটা শুরু করতে চাই এছাড়া আমি কারো মুখ দেখবো না পরে আমি বলতেছি কি যে বলো তুমি এত রাত করে কিভাবে আসবো বলতেছি তোমার বাসার অ্যাড্রেস তো আমি বলতেছি না আমরা বাসার অ্যাড্রেস আমি দিব না পরে যে বলতেছি কিন্তু আমি নতুন বছরটা তো তোমার মুখ না দেখে আমি ই করবো না এখন তুমি যদি আমার তোমার বাসার অ্যাড্রেস না দাও তাহলে কিন্তু তাহলে কিন্তু আমি চোখ বন্ধ করে রাখবো বারোটার পর থেকে যে চোখ বন্ধ করে খুলবো না আর চোখ বন্ধ রেখে আমার বাসা তো রাস্তার পাশে আমি বাসা থেকে বেরিয়ে যাব তখন যদি অ্যাক্সিডেন্ট ম্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে কিন্তু তুমি খুব আসপোস করবা ও আমার বলতেছে তখন আমি বুঝলাম যে খুব পাগলামেন করতেছে আমি দিবই না দিবই না তখন ও বলতেছে প্লিজ আমি সর্বপ্রথম তোমার মুখটা দেখতে চাই তোমার মুখ না দেখে আমি নতুন বছর শুরু করব না তারপর আমি বাধ্য হয়ে দেখে অনেক চাপাচাপি করার পর আমি আমার বাসার অ্যাড্রেস দিই গুরু তারপর আমি আবার ওরা এটা বলি যে তুমি যে আমাদের বাসায় আসবা এটা তো গ্রাম এলাকা তার মধ্যে তুমি যদি এখানে আসো রাত বারোটার পরে তুমি আর এখান থেকে গাড়ি পাবে না পর যে বলে যে আবার অনেক ঠান্ডা গুরু শীতের মধ্যে ও বলে যে যদি গাড়ি না পাই তাহলে আমি সারা রাত রাস্তায় কাটাই দিব যদি তারপরও তো তোমারে তো দেখতে পারবো তোমার মুখটা তো দেখতে পারবো যদি গাড়ি না পাই আমি সারা রাত রাস্তায় কাটাই দিব তারপর আমি তোমার মুখটা একবারের জন্য হইলেও দেখবো ও বলতেছে তারপর গুরু আমি ভাবতেছি যে আচ্ছা আর আর কি করার তারপর পাগলামি করতেছে তারপরে অ্যাড্রেস দিলাম তারপরে অ্যাড্রেস দেওয়ার পরে গুরু ও এই যে এই পরে যেদিন হ্যাপি নিউ ইয়ার আসে পড়লো হ্যাপি নিউ আসার পরে আমি আবার ভাবতেছি যে ও রাতে এখান থেকে তো গাড়ি পাবে না এখন ও কিভাবে থাকবে আর আমি তো ও বাইরে থাক সেটাও আমার ভালো লাগবে না সেজন্য আমি আবার করছি কি যে আমাদের বাসার পাশে যে বাসা আরেকটা বাসা খালি বাসা আছে সেখানে বাড়িওয়ালা থাকে না সে বাড়িওয়ালা চাবি আমাদের কাছে দিয়ে রাখে पागलामी करते आसबे तो सारा रत बहरे थको तु जो एखे थकस तकते सुविधा तो चाबी दीब कि गेटवला बसा চাবিও দিতে পারবো না ঢুকতেও পারবে না তো তুই সন্ধ্যাবেলা ওইখানে যাস রাত্রি বেলাও তোর সাথে থাকবে না আর ভোরবেলা ডেকে দিলে ও চলে যাবে পাঁচটার দিকে আমি ডেকে দিব ও চলে যাবে পর যে আমার ছোট ভাই রাজ্য আছে ঠিক আছে আমি ওইখানেই থাকবো তারপর যখন গুরু ও দেখি এর পরের দিন ওই দশটা বাজে ও আসে পড়ছে আমাদের বাসার পাশে আসে পড়ছে আসে পড়ছে তারপর আমি বলতেছি তুমি এত তাড়াতাড়ি কেন পর যে বলতেছে ভাবলাম যে বসুন্ধরা থেকে এখানে তো রাস্তাঘাটে অনেক জ্যাম জোট থাকে যদি আস্তে আস্তে দেরি হয়ে গেল যদি বারোটা পার হয়ে গেল তাহলে তো আমি তোমার মুখটা দেখলাম না রাস্তায় অন্য কারো মুখ দেখতে হবে সেজন্য তাড়াতাড়ি আসলাম যেন তোমার মুখটাই দেখতে পারি এ কথা বললো পর্যায়ে বললাম যে এখন রাস্তায় ধারায় থাকবা এখন তারপরে আমার ছোট বাইরে বললাম যে এই যে ও আসে পড়ছে তুই চলে যাও ওই বাসে পরে আমার ছোট ছোট বাই চলে গেল পরে রাস্তা থেকে ও বাসায় ঢুকেলো আমি বললাম যে এমন এমন বলছি যে তুমি ওই বাসায় থাকো এ কথা বলার পরে অনেক খুশি হয়েছে যে ভালোই হয়েছে আমি ভাবছি যে থাক অন্তত তোমার পাশে তো থাকতে পারলাম দেখ ও অনেক খুশি হইল তারপর গুরু ও গেল ও পাশে গেল যখন ওর সাথে কথাই হচ্ছে ওই পাশে যাওয়ার পর ওর তো সারাক্ষণ ওর সাথে কথাই হচ্ছে যখন বারোটা বাজে দুই মিনিট আগে ও আমার বলতেছে আমার জানালা গুরু আর ওর এই যে বাসা খালি একটা মাঝখান দিয়ে শুধু একটা ওয়াল ব্যবধান এত টাকা আছে তারপর ও বলতেছে যে তোমার রুমের জানালাটা খোলো দুই মিনিট বাকি আছে আর আমি বলছি একবারে যখন বারোটা বাজে যেহেতু দেখতে আসছে ডাইট বারোটা বাজুক তখনই দেখবা আগে দেখলে তার লাভ নেই পর্যায়ে 
যখন গুরু রাত বারোটা বেজে গেল ঠিক যখন বারোটা বাজে তখন আমি জানালাটা খুলি আর ওর দাঁড়াই থাকে দেখে আমার দিকে একটা হাসি দেয় আমি ওর দিকে একটা হাসি দিই তারপরে ওই দাঁড়াই থাকে নিচে খালি বললাম যে একটা ওয়াল ব্যবধান দুজন একটু কথা বলি পাঁচ মিনিটের মতো ধারায় দাঁড়ায় কথা বলি ও আর আমি রাতের বারোটা বাজে আচ্ছা তারপর যখন ওর সাথে আমি কথা বলি তারপর আমি ভাবতেছি যে এখন যদি বেশি কথা বলি এমন হইতে পারে আবার আমার রুমের পাশেই আবার বাথরুম সকাল হয়ে গেলে কেউ দেখলে একটা প্রবলেম হবে তারপর ঘুরে ও গেল আমিও শুয়ে পড়লাম তারপর আমরা তো আবার হ্যাপি নিউ ইয়ার নতুন বছর দিন আবার ঘুরতেও যাবো সেই জন্য গুরু যখন আমি পাঁচটা বাজলো আর আমি ডাইকে দিছি তুমি বাসে বাইরে চলে যাও একটু পরে সবাই সজাগ হয়ে যাবে তারপর ও বাইরে চলে গেল বাইরে যেও আমার জন্য ওয়েট করতেছে আমি কখন আসবো তারপর পাঁচটা থেকে আমি রেডি হইলাম তখন রেডি হয়ে পরে রেডি হইতে হইতে ছাড়টা বাজলো তারপর আমি বাসায় বেরোলাম দেখি বাইরে ও বাইরে হাঁটতেছে তারপর ওর সাথেই আমি এখান থেকে ওর সাথেই মোহাম্মদপুর গেলাম দুজন একসাথেই গেলাম তারপর সেখান থেকে আবারও একটা পার্কে গেলাম পার্কে যাওয়ার পর গুরু সারাদিন ঘুরলাম খুব আনন্দ করলাম দুজনে আবারও খাওয়া দাওয়া করলাম এখন আসার সময় হয়ে গেল আসার সময় আমি বলতেছি আমার সিএনজিতে তুলে দাও না ও বলতেছে যখন দুজনে আসার সময় যেহেতু একসাথে আসছি যাওয়ার সময় একসাথেই যাব তোমার বাসায় নামাই দিয়ে তারপর আমি আসবো এর আগে আমি আসবো না বলছি আমি বলতেছি পাগল হয়েছো তুমি এখান থেকে গাড়ি চলে যাও আমি তো সিএনজি উঠলে বাসায় সামনে গিয়ে নামবো আমার আর দিয়ে আসার তো দরকার নেই বলে না যেহেতু নতুন বছরটা দুজনে একসাথে ছিলাম একসাথে একসাথে দুজন আসছি যাওয়ার পথে তোমার একা ছাড়বো না বাসায় নিয়ে দিয়ে আসবো তারপর গুরু এভাবে গেল তারপর ও পাকলামি করতেছে যাবে না তারপর আমি যখন বাসার সামনে গেলাম সিঞ্জি উঠলাম ও উঠলো তারপর বাসের পাশে গিয়ে তারপর নামলাম নামার পরে এইভাবে গুরু ওর সাথে কথা হচ্ছে কথা হয় এভাবে দেখা হয় কথা হয় দেখা হয় তারপর গুরু হ্যাপি নিয়ার গেল গুরু তারপর গুরু হইল কি ওর সাথে এর এক সপ্তাহ পর দেখা হওয়ার পরে ওর সাথে যখন এর পরের বার যখন আমার দেখা হয় দেখা হয় গুরু কেন জানি গুরু আমার মনটা খুব খারাপ ছিল কোনো একটা কারণে আমার মুড অফ ছিল যখনই ও রাস্তায় আসে ওর সাথে আমার দেখা হয় প্রথম দেখায় গাড়ি যখন গাড়ি থেকে যখন নামি প্রথম দেখায় ও একটা হাসি দেয় আমার দিকে তাকায় আমি ওর দিকে চাই একটা হাসি দিই কিন্তু সেদিন যখন গাড়ি থেকে নামলাম ওর ওর সামনে যখন গেলাম আমি আর হাসি দিই কিন্তু ও আমার দিকে হাসি দিছে যখন ওর সামনে গেলাম ও আমার বলতেছে যে আচ্ছা তুমি তো আরো সময় আমার দেখে হাসি দাও আজকে কেন হাসি দিল না আমি আর কিছু বলি না তোমার কি মন খারাপ আমি বলি যে না আমার মন খারাপ না সত্যি করে আমি বুঝতে পারছি তোমার মন খারাপ বলো আমি আমারও মুড অফ ছিলাম বলে যে আমার কিছু হয়নি ও বারবারই বলতেছে যে প্লিজ বলো তোমার কি হয়েছে আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগতেছে প্লিজ বলো তোমার কি হয়েছে তারপর গুরু আমি বলতেছি না তারপর ও বলতেছে আমার কিন্তু কান্না পাইতেছে ও বলতেছে পর যে এইভাবে গুরু আমরা যে মিরপুর একের গাড়িতে উঠলাম গাড়ি পুরো ফাঁকা সামনে দিয়ে কিছু মানুষ ছিল আর আমরা পিছনে বসছি যখন গাড়িতে উঠলাম আমার জিজ্ঞেসই করতেছে তখন গুরু আমার মুড অফ যে কেন তোমার কিছু বলো কিছু বলো আমি বলতেছি আমার কিছু হয় নাই তাও বলতেছে কিছু তোমার মন খারাপ তোমার না বললে কিন্তু আমি ই করব না আমার কিন্তু কান্না পাইতেছে আমি বলি না গুরু বিশ্বাস করুন যখন আমি বলি না ও সাথে সাথে হাও মহ করে কান্না করে দিছে আমি যখন বলতেছি না যে আমার মুড অফ কেন আমি বলতেছি না কান্না করে দিছে গাড়ির মধ্যে তোমার একটু হাসি দেখার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি তোমার একটু তোমার মুখে একটু হাসি ফুটানোর জন্য আমি সব করতে পারি ও বলতেছে তোমার মন খারাপ থাকলে আমার ভালো লাগে না তুমি কোনোদিন আমার সামনে মন খারাপ করে থাকবে না ও বলতেছে তখন আমি বুঝছি যে আসলে ওর সামনে মন খারাপ করে তা নালে ও কান্না করে দিছে আমার মন খারাপ দেখে তারপর গুরু একটা পার্কে গেলাম আমরা পার্কে বসার পরে আসার সময় কি হয়েছে গুরু অনেক গল্প করলাম ই করলাম কিন্তু গুরু আমার এই জিনিসটা ভালো লাগে গুরু এখনও পর্যন্ত ওর সাথে আমি দেখা করি একটা বারের জন্য গুরু ইচ্ছা করে আমার হাতি স্পর্শ করে নেই আমার এই জিনিসটা মানে আমার আমার কিন্তু খুব ইচ্ছা করে যে ওর হাতে ধরে একটু হাতি কিন্তু ও যদি না ধরে বারবারই কি আমি ওর ওর হাতে গিয়ে ধরতে পারি আমি শত হইল তো একটা মেয়ে আমার খুব ইচ্ছা করে ওর হাতে ধরে হাঁটি কিন্তু গুরু ও একবারের জন্য আমার হাতে ধরে না ও বোন আমার থেকে একটু দূরে যেয়ে বসে আমি যখন বলি যে তুমি একটু কাঁচা এসে বসো বলে না কাঁচা বসার দরকার নেই এখানেই বসো ও বসে না আমার কাঁচাও বসে না আচ্ছা যাই হোক গুরু এইভাবে গেল যখন আসতেছি বাসায় আসার পথে 
যখন বাসে আসতেছি গুরু ওই যে পার্কের থেকে আমরা অনেকটা ভিতরে চলে যাই হাঁটার পথে আমার স্যান্ডেলটা ছিঁড়ে যায় আচ্ছা যখন আমার স্যান্ডেলটা ছিঁড়ে যায় আমি ও ও আমার আমি হাতে নেই স্যান্ডেলটা আর তো ছিঁড়া যেতে পড়ে তো আর হাঁটা যাবে না আমি যখন স্যান্ডেলটা হাতে নেই ও আমার হাতে থেকে টান দিয়ে নিয়ে চলে যায় যে স্যান্ডেলকে তুমি নেই হাঁটবা আমি নেই তারপর গুরু ওর পায়ের পায়ের স্যান্ডেলগুলো ও হাতে নিয়ে লয় আমার কী ব্যাপার তুমি কেন তোমার পায়ের জোতা খুলতেছ বলতেছে তুমি খালি পায়ে হাঁটবা আমি কি জোতা পায়ে দিয়ে হাঁটবো বলতেছে তুমি যদি খালি পায়ে হাঁটো তাহলে আমিও খালি পায়ে হাঁটবো কিন্তু গুরু गल्प शुने विषय शेषे बुझी गल्पटी सफल ना कि कष्ट पड़े কিন্তু যে ভালোবাসার যে উদাহরণগুলো আপনি দিচ্ছেন ঘড়ি দিলে ঘড়ি ছিঁড়ে মানে ঘড়ি ফেলে দিয়ে আগের ঘড়ি আপনার ঘড়ি সবচেয়ে মূল্যবান এই যে রাতের বেলা বা হ্যাপি নিউ ইয়ারে আপনার মুখ দেখে নতুন বছর শুরু করার জন্য যে উন্মাদনা যে পাগলামিটা করা এখানে মানে এগুলো না আমার কাছে একদম ফিল্মি মনে হচ্ছে বাট দ্যাটস ট্রু মানে মানুষের জীবনেও যে ভালোবাসা এত চমৎকার ভাবে আসতে পারে এটা হয়তো হাফিজা আপনার গল্প না শুনলে আমরা কেউই বিশ্বাসও করতাম না যে ভালোবাসা এত চমৎকার ভাবে এত অভিনব কায়দায় ভালোবাসা বাসতে পারে কেউ কাউকে রিয়েলি আপনি অনেক ভাগ্যবতী এখন পর্যন্ত মানে যতটুকু পর্যন্ত আপনি গল্প বলছেন অনেক ভাগ্যবতী অসম্ভব ভাগ্যবতী তারপর গুরু ও আবার গুরু ও আমার কিন্তু আগেই বলতো যে আমি কখনো জুতা পায়ে হাঁটে মানে জুতা ছাড়া হাঁটতে পারি না ওর হাঁটলে প্রবলেম হয় কিন্তু আমি ওরে বারবার বলতেছি তোমার তুমি জুতা পা ছাড়া হাঁটতে পারো না প্লিজ তুমি জুতাটা খা পড়ো তুমি জুতা পড়ো তোমার প্রবলেম হবে ও বলতেছে যে না তুমি খালি পায়ে হাঁটবো আমি চাইলেও কখনো জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটতে পারবো না পরে যে আমরা অনেকটা ভিতরে চলে গেছি তারপরে তারপর হাঁটতে হাঁটতে রাস্তে আসলাম তারপরে একটা ব্যাগও নাই যে জুতা ব্যাগে নিব তারপর গুরু আসলাম তারপরে গাড়িতে উঠলাম মিরপুর একে গিয়ে নামলাম নামার পরে যখন জোতা মানে দেখি সিলাইতেছে তারপরে সিলানের কাছে দিলাম তারপরে আমার জোতা দেওয়ার পরে ও বলতেছে আমার বয়ফ্রেন্ডের দিকে তাকাই বলতেছে আপনারও কি জোতা সিরে গেছে পরে আমি বলতেছি যে না ওর জোতা সিরে নেই আমার তো জোতা সিরে গেছে এখন আমি খালি পায়ে আঁটবো কি জোতা পরে হাঁটবে সেই জন্য ওর জোতাও খুলে ফেলছে এই কথা বলে না মুচিটা আমার দিকে তাকাইলো মাথা উঁচু করে আবার ওর দিকে তাকাইলো তারপর গুরু এইভাবে গেল এভাবে যাওয়ার পরে তারপর আবার রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করো তো আমার খুব খেয়াল রাখে গুরু যে মানে দুপুরে খাওয়া দাওয়া বাসায় যেতে যেতে দেরি হবে যে শরীর খারাপ করবো সেই জন্য ও খাওয়া দাওয়া সারা সারে না সকাল আমি খেয়ে আসলেও ও আমার জোর করে হইলেও নাস্তা করাবে আর ও খাবে না আমি না খাইলে ও খাবে না আগে আমার মুখে দিবে তারপর ও খাবে তারপর গুরু যাই হোক এভাবে যাওয়ার পরে বাসায় গেল খাওয়া দাওয়া করে বাসায় গেলাম বাসায় যাওয়ার পরে গুরু এর দুই দিন কি তিন দিন পরে ওর সাথে তো কথা তো রাত দিন চব্বিশ ঘন্টাই কথা হয় দুই দিন কি তিন দিন পর গুরু আমার ভাইয়া আর ভাবি ওদের যে কোনো একটা কারণে কোনো একটা জ্ঞান চাম্পাচ্ছে আমার ভাই আর তখন ওরা মানে এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটির মধ্যে গুরু হয়েছে কি আমার ভাবি কি যেন একটা বলছে আমার ভাইয়ের তো এ কথা ভাই আবার জিত করে করছে কি আমার ভাবির ঘুষি দিতে গেছে সে ঘুষিটা আমি ধরতে গেছি সে ঘুষিটা আমার ঠোঁটে এসে লাগে তা আমার ঠোঁটটা কেটে যায় কেটে যাওয়ার পরে অনেক রক্ত পড়ে হ্যাঁ এর মধ্যে একটু কিছুক্ষণ পরে একটু যেহেতু প্রথম লেগেছে একটু তো ব্যথা লাগবেই তো ব্যথা লাগার পর ঘুরো আমি আবার করছি কি একটু পরে ও আমাকে কল দেয় কল দেওয়ার পরে আমি বলি যে ওর সাথে কথা বলে আমি ওরে বুঝতে দিই না যে আমি তো জানি ও শুনে কষ্ট পাবে সেই জন্য আমি ওরে বুঝতে দিই না আমি নর্মালি কথা বলি কিন্তু তারপরও গুরু আমি এত সতর্কভাবে কথা বলতেছি কিভাবে যেন ও বুঝে লাইছে যে আমি আমার কিছু হয়েছে আমি নিজেও জানি না যে কিভাবে বুঝলো আমি তো খুব সেফ ভাবে কথা বলতেছি ও বলতেছে যে তোমার কিছু একটা হয়েছে আমি বলি যে কি হইব আমার কয় না তুমি বলো তোমার কি হয়েছে আমি বলি যে না আমার কিচ্ছু হয় নি বলতেছে যে না তোমার কথাটা কেন জানি আমার কাছে স্বাভাবিক লাগতেছে না প্লিজ বলো তোমার কি হয়েছে আমি বলি যে বিশ্বাস করো আমার কিচ্ছু হয় নি না বলো তোমার অনেক চাপা যাবে ও তো আবার যেটা বলে সেটাই করে ছাড়বে না না বলা পর্যন্ত পর যে আমি বাধ্য হয়ে বলি যেমন এমন আমার ভাই আর ভাবির মধ্যে একটু ঝামেলা হয়েছে তো সেই জন্য ভাইয়ার জিক করে ভাবির একটু ঘুষিতে গেছে সেটা আমি ধরতে গিয়ে আমার ছুটে লাগছে পর যে বলতেছে আরে 
অনেক ব্যথা পাইছো না আমি বলি যে না আমি ব্যথা পাইনি অনেক কষ্ট হয়েছে না আমি কই না কষ্ট হয়নি একটু তো ব্যথা লাগছে আমি ওর কাছ থেকে লুকাইতে চাইতেছি পর যে বলতেছে রক্ত পড়ছে আমি কই একটু সামান্য পড়ছে আমি ওর বুঝতে দিতেছি না আমি তো ব্যথায় আমার ঠোঁট ফুলে এমন হয়ে গেছে গা কিন্তু আমি ওর বুঝতে দিচ্ছি না তারপরে বলতেছে প্লিজ বলো না কি হয়েছে তোমার আমি বলে আমার একটু ব্যথা লাগে না একটু ব্যথা লাগছে পিঁপড়ার কামুর যেমন এতটুকু ব্যথা লাগছে আর বেশি না আর এখন ব্যথাও নাই কে অনেকক্ষণ আগে এমন হয়েছে তার রক্ত একটু পড়ছে এখন আর পড়েন তারপর গুরু বলতেছে ও এই কথা বলার পর ও বলে কি আমি বার্সিটিতে যাব ও আমার বলে আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা যাও তাহলে বার্সিটিতে বার্সিটিতে যাওয়ার গুরু দুই কি আড়াই ঘন্টা পরেও আমাকে কল দেয় কল দিয়ে বলে যে তুমি অনেক ব্যথা পাইছো ঠোঁটে আমি বলতেছি কি বলো তুমি হঠাৎ করে এ কথা বলতেছো না আমি অনেক ব্যথা পাইছি মানে কয় না আমি জানি তুমি অনেক ব্যথা পাইছো আমি কই না আমি তো ব্যথা পাইনি তুমি কিভাবে বুঝলা আমি অনেক ব্যথা পাইছি কয় তুমি কিভাবে ব্যথা কম পাইছো না বেশি পাইছো তোমার ব্যথাটা অনুভব করার জন্য আমি আমার বন্ধুর দিয়ে আমার ঠোঁটে গুছি দেওয়াইছি ও বলতেছে ও বলতেছে যে তুমি কতটা ব্যথা পাইছো আমি এই ব্যথাটা আমি আমার মনে হইতেছে যে তুমি কম ব্যথা পাইছো আপনি মানে কি মানে দিস ইজ ট্রু খালি পায় আপনি হাঁটছেন বিধায় সে খালি পেয়ে এটাও মানলাম যে অনেক ছবি আমরা দেখেছি সেখান থেকে মানে আপনি ঘুষি খেয়েছেন বিধায় সেই ব্যথাটা কতটুকু হতে পারে সেটা ভার্সিটিতে যে সে তার বন্ধুকে দিয়ে তার ঠোঁটে ঘুষি আমি কতটা ব্যথা পাইছি घुषि छोटना प्राधान्य दीते राजशाही जिला পছন্দের শ্রোতারা তৌহিদুল ইসলাম হৃদয় বিশ্বাস হচ্ছে না গুরু আজকাল যে এমন ভালোবাসা পাওয়াই যায় পুরোপুরি অবিশ্বাস্য ভালোবাসার গল্প জয় মল্লিক লিখেছেন হাফিজাপুর ভালোবাসার গল্পটা খুব ভালো লাগছে খুলনা থেকে শুনছি আয়শা সিদ্দিকা মনি আছেন সাথে খুব ভালো লাগছে গল্পটা মোহাম্মদ মাসুম বিল্লা লিখেছেন আমিও অবাক জানতে চাচ্ছি যে কিভাবে মানে এইভাবে এটা সম্ভব হতে পারে আচ্ছা মানে প্রত্যেকই খুব অবাক এবং খুবই একটা কথা পূর্ণতা আসলে আমরা আমাদের ভালোবাসার যে গল্পগুলো তুলে ধরি সেখানে এমন কিছু ভালোবাসার হিংস্রতার গল্প পায় যেটি শুনে আমরা কিন্তু বলি যে মানুষ এত ভয়ানক হতে পারে কিভাবে তো মানুষ যদি এত ভয়ানক হতে পারে মানুষ এত ভালো হতে পারে হতে পারে अद्भुत विषय कर्ण दिए अक्षर दिए प्रकाश कर सम्भव ना हाफिजा তারপরে কি হলো ঘুষি খাওয়ার পরে কি হলো তারপর গুরু বলল তারপর আমি বলতেছি যে তুমি কেন এমন পাগলামো করতে গেছো বলে যে না তুমি তো বলতেছো যে তুমি ব্যথা পাও নাই তো আমি দেখতে হবে না যে কতটা ব্যথা পাইছো পর যে আমি বলতেছি যে তোমার কোনো এমন করা ঠিক হয় না আমি খুব রাগ করলাম তুমি কেন এমন করতে গেলা পর যে আমি বলতেছি তোমার ও বলতেছে তোমার কেমন হয়েছে তোমার ঠোঁটের একটা পিক পাঠাও কারণ আমার খুব অসুস্থ হইতেছে যে তুমি কতটা ব্যথা পাইছো কতটা কাটছে যেহেতু ভাইয়া তোর আগের হয়তো বা তুমি ব্যথাটা একটু বেশিই পাইছো 
পর্যায়ে আমি পিক পাঠাইলাম ও মানে কি করছে পর্যায়ে আমি বললাম যে তোমারটা পাঠাও দেখে ও পাঠাইছে ওর ঠোঁটে এখন ফুইলাই হয়ে গেছে বলতেছে আমার ফ্রেন্ড আমাকে দিতে চায় নাই আর আমি অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে কারণ বন্ধু তো আর ঘুষি দিবে না যেহেতু অনেক জোর করার পরে দিছে তারপর ওরা আমি অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে তারপরও আমার দিছে ওটো যেহেতু ছেলে মানুষের ঘুষি ও আসতে দেয় না মানে দেখা যতটুকু বুঝলাম ঠোঁট ওরও কেটে গেছে তার হোক যাই হোক গুরু এইভাবে যাওয়ার পর গুরু দেখা গেছে আমার টেস্ট পরীক্ষা এসে পড়ছে আমার ইন্টারের টেস্ট পরীক্ষা এসে পড়লো তারপর যখন আমি ওরে বললাম যে আমার তো টেস্ট পরীক্ষার আর এক সপ্তাহ আছে পর্যায়ে বলতেছে যে এখন তো তাহলে তোমার সাথে তো ভালোভাবে এভাবে কথাও বলা যাবে না যে পরীক্ষার মধ্যে তারপর বলতেছে আমি চাই না আমার জন্য তোমার পরীক্ষা খারাপ হোক কথা না বললেও থাকতে পারবো না কি করি বলো তো পর্যায়ে বললে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে টেস্ট পরীক্ষাটাই দিব না আমি বলি পর্যায়ে বলো পরীক্ষা না দিলে তো তোমার ফাইনাল পরীক্ষাই দিতে দিবে না পর্যায়ে বলার পরে গুরু পর্যায়ে বলতেছে কি পরীক্ষার আগের দিন আমি তোমাদের এখানে আসবো একটা দরকার আমি বলছি কেন আবার আমাদের পরীক্ষার এখানে আসবো কেন আমাদের ভাষার এখানে আসবো কেন পর্যায়ে বলতেছে কি হ্যাঁ আসতে হবে তোমাকে একটা জিনিস দিব পর্যায়ে আমি বলতেছি যে আমাকে দিবা তো আমি তো তোমার সাথে দেখা করলে তুমি আমার দিতে পারো পরীক্ষার আগের দিন কেন তোমার আসতে হবে বলে যে না এটা পরীক্ষার আগের দিন দিতে হবে আর দেখা করলে দেওয়া যাবে না আমি বলতেছি যে না ও তো গুরু তো জানেনি যে কেমন পাগল যেটা বলবো সেটাই করব পর্যায়ে আমি বলতেছি যে তুমি পাগলামি কেউ না আসা লাগবে যে ঠান্ডা এর মধ্যে তুমি আইসো না আমার কষ্ট হয় তুমি এত দূর থেকে আসো শীতের ঠান্ডার মধ্যে আবার গ্রাম এলাকার ভিতরে তো গুরু জানেন কি ওষ পরে তারপর যখন আমার দেখতে দেখতে গুরু ওর সাথে কথা হয় হয় কিন্তু দেখতে দেখতে আমার পরীক্ষা এসে পড়ে পরীক্ষার আগের দিন তারপর ও আট সাড়ে সাতটা কি আটটার সময় ও আমাকে আমি পড়তেছিলাম ও আমাকে কল দেয় যে আমি তোমাদের বাসার সামনে আসি তুমি বাইরে আসো তারপর গুরু আমি যখন বাসার বাইরে যাই বাইরেতে যাওয়ার পরে ও আমার হাতে একটা ব্যাগ দিল ব্যাগ হ্যাঁ একটা ব্যাগ দিল ব্যাগ দিয়ে বলে এখন বাসায় চলে যাও আমি বাসায় আসলাম গুরু আমার একটা জিনিস গুরু আমার এত মানে এত ভাবাচ্ছে এই রাতে খুব অন্ধকার আর খুব নিরিবিলি একটা রাস্তা একটা মানুষও নাই ও আর আমি একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইছিলাম আর একদম অন্ধকার কেউ নাই ও এমন ও চাইলেই কিন্তু গুরু আমার স্পর্শ করতে পারত চাইলে একবার আমার জড়াইও ধরতে পারত চাইলেই কিন্তু পারত কিন্তু ও এমন অন্ধকারের মধ্যে একদম ফাঁকা রাস্তায় একটা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড দাঁড়ায় রয়েছে কিন্তু ও আমার এই ব্যাগটা হাতে দিয়ে বলে তুমি চলে যাও আরও সময় তো ভাবি দিনের বেলা হয়তো বা ও লজ্জা পায় সেই জন্য হয়তো বা আমরা হাতে পর্যন্ত টাচ করে না কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে আমরা কেউ কারো এত অন্ধকার যে কেউ কারো দেখতেছিও না আর কিন্তু ও কিভাবে আমার ব্যাগটা হাতে দিয়ে বলে যে যে তুমি চলে যাও এমন বয়ফ্রেন্ড আছে যে গার্লফ্রেন্ড এমন একা পেয়েও যে ওর হাতে পর্যন্ত স্পর্শ করে না এমন বয়ফ্রেন্ড তো হয় না গুরু আমি পুরো অবাক হয়ে যাই যে এটা কিভাবে ও এতটা এতটা ভালো ছেলে কিভাবে হতে পারে গুরু তারপর হোক আমি এই চিন্তা করতেছি চিন্তা করার মধ্যে আমি আমি ভুলেই গেছি ও আমার হাতে একটা ব্যাগ দিছে ব্যাগে কি আছে দেখতে দেয় চিন্তা করতে করতে পর্যায়ে হঠাৎ করে আমার মনে হইল যে আরে ও ব্যাগে কি দিছে একটু দেখি তারপর দেখি গরু ওই ব্যাগের মধ্যে আমার পরীক্ষার যাবতীয় জিনিস পরীক্ষার ফাইল জেমুতি জেমিতি বক্স স্কেল পেন্সিল কলম মানে পরীক্ষার যা যা প্রয়োজন ওইখানে সব আছে আর তার মধ্যে আবার আমি আবার বলছি যে আমি চা খাই না তবে যখন ওরে বলছিলাম যে আমি পরীক্ষা আসলে একমাত্র চা খাই কারণ তাহলে ঘুম আসে ঘুম আসে সে জন্য চায়ের পাতাটা পর্যন্ত ওইখানে আছে এমন কি আমার মোবাইল ফোনে কারেন্ট থাকতো না চার্জ দিতে পারতাম না পাওয়ার ব্যাংকটা পর্যন্ত দিয়ে গেছে তারপর দেখি একটা বক্স এই বক্সের মধ্যে কি তারপর যখন গুরু আমি বক্সটা খুললাম বক্সের মধ্যে দেখি অনেকগুলো কলম আর সেই কলম এই যে দামি কম দামি মিডিয়াম মোটা কালি চিকন কালি মানে সব রকমের কলম আছে সেখানে তখন আমার ফোন দিলাম কি ব্যাপার তুমি এত কলম কেন দিয়ে গেছো তখন গুরু আমাকে বলে যে তুমি কি কলম দিয়ে লিখতে পছন্দ করো সেটা তো আমি জানি না এখন তুমি কি কলম দিয়ে লিখতে পছন্দ করো সেটা আমি জানি না এই জন্য সব রকমের কলম দিলাম যে না তুমি তোমার পছন্দের কলম দিয়ে লিখতে পারো ও বলতেছে সেখানে মোটা কালি চিকুন কালি গুরু মানে সব রকমের আবার কালি কম আসে বেশি আসে মানে এমন একটা কলম নাই যে দামি কম দেয় যেটা ও আমাকে দিয়ে যায় নি তারপর গুরু যখন ও আমাকে দিল তারপর ওর সাথে কথা হইল তারপরও গুরু আমার মনের মধ্যে ই লাগতেছে যে এত ভদ্র ছেলেকে দুনিয়ায় আসে যে একটা গার্লফ্রেন্ড এইভাবে একা পেয়েও মানে কোনো কোনো ও আমার ঘাতে পর্যন্ত স্পর্শ করলো না আমার এই জিনিসটা আমার খুব ভাবাচ্ছে আমাকে পর্যায়ে আমি ভাবি যে আচ্ছা ঠিক আছে ওরে আরেকটু আরেকটু বাজায় দেখতে ভালো 
হওয়াটাও আসলে একটা ঝামেলা আমার মন হচ্ছে আজকের দিনে ভালো হওয়াটা অনেক বড় ঝামেলা যে আশপাশে আমরা এমন কিছু দেখছি যে ভালো হতে গিয়েও যে কত ধরনের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে যে আমি ভালো ভাই সেটার জন্য আমাকে কত পরীক্ষা দিতে হচ্ছে হয়রাস খারাপ হলো মনে এত পরীক্ষা দেওয়া লাগতো না গুরু আমার তো গুরু না না আপনার দোষ না আমি বলছি মানে আশপাশের ঘটনা থেকেই তো আমরা শিখি আশপাশ দেখে আপনার মনে হয়েছে যে আশপাশে যা দেখি এরকম ছেলে তো সম্ভব না গুরু যখন আমরা পার্কে যাই ও আর আমি লজ্জা পড়ে যাই যে না ওটাই বলছি আমি পৃথিবীর মধ্যে মনে হয় এমন বয়ফ্রেন্ড হয় না মানে খুব অবিশ্বাস্য গার্লফ্রেন্ড এর হাতে পর্যন্ত স্পর্শ করে না তো গুরু আমার মাথায় আরেকটা কূটনা বুদ্ধি আসলো যে ওর আরেকটু বাজায় দেখতে হবে তারপর গুরু তখন আমি আমার আমার ভাবিরে আবার তখন ওর কথা বলি যেমন এমন আমার একটা বয়ফ্রেন্ড আছে তখন আপনার কথা বলেন হ্যাঁ আমার কথা বলি তারপর বলার পরে ভাবি সামনেই ছিল তখন ওর আমি ও আমাকে কল দেয় এর পরের দিন পরীক্ষা দিয়ে আসার পরে আমার পরি এক্সাম দিছি আমি পরীক্ষা দিয়ে আসার পরে ওর সাথে আমার বিকালে কথা হয় কথা হওয়ার পরে আমি বলতেছি না গুরু পরীক্ষা দিলাম এর পরের দিন আমার বন্ধ ছিল এর পরের দিন মনে হয় আমি কল ওর সাথে আমার এই কথাটা হয় এর পরের দিন ওই স্কুল আমার পরীক্ষা নাই সেজন্য ওরা আমি কল দিই কল দিয়ে বলি যে এমন এমন রাহুল আমার ভাবিও সাথে আমি যে আমাদের বাসায় আজকে কেউ থাকবে না বাসায় কেউ থাকবে না আমার তো খুব ভয় লাগতেছে তুমি কি আজকে রাতে রুমে আসতে পারবা আমি ওরে মানে আমি দেখতেছি আসলে ও কি বলে আসলে কি এমন ইয়ে নেই আমি ওরে বলতেছি যে রাহুল আজকে তো বাসায় কেউ থাকবে না আর তুমি কি একটু আসতে পারবা একটু রুমে আসতে পারবা আর তুমি আর আমি একাই আর বাসায় কেউ নাই আমার ভাবি আমার পাশে ওর যে ও বলতেছে তুমি কি পাগল হয়ে গেছো আমি রুমে আসবো মানে কি আমি বলতেছি যে প্রবলেম কি কেউ বলে কি যে মানুষ দেখলে কি হবে জানো আমি বলতেছি পাগল হয়ে গেছো মানুষ দেখবে কেন তো কেউ থাকবে না তুমি ভোরে চলে যাবা আমার তো ভয় লাগতেছে তোমার সে জন্য আসতে বলতেছে পর যে বলতেছে যে বিয়ের আগে কখন একটা ছেলে মেয়ে একসাথে থাকা উচিত না আর আমি তো তোমার ভালো মেয়ে মনে করছিলাম আমার তো মনে হয় না যে তুমি কোনো ভালো মেয়ে উল্টা ওই আমার ভুল বুঝতেছে আমি খারাপ মেয়ে নাকি পর আমি সাথে সাথে আর আমার তো কোন উপায় নেই তারপরে আমি কসম কাইটে বলতেছি যে বিশ্বাস করো আমি শুধু তোমার পরীক্ষা করার জন্য এই কথা বলছি আমার কোনো ইচ্ছা নাই তোমার রুমে আর আমার বাসায় সবাই আছে শুধুমাত্র আমি আমি তোমার পরীক্ষা করার জন্য এই কথা বলি তখন আমার ভাবি এ কথা শুন না আমার ভাবি পুরো হারস গেছে এমন ছিল কি দুনিয়া হয় যখন গার্লফ্রেন্ড তার রুমের মধ্যে একা রুমের মধ্যে ঢাকে তখন কোনো বয়ফ্রেন্ড আসে না এমন কথা আমি কোনো দিন শুনি নেই কেউ ও বলতেছে ভাবি বলতেছে ও বলতেছে যে আমার ওরে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে আমার একবার ওরে দেখা পরে আমি ওরা আমার ভাবির ওরে পিক দেখে পিক দেখার পরে ভাবি অনেক পছন্দ করে বলে যে ও দেখতে যেমন সুন্দর মনটা ততই বেশি সুন্দর তারপরে আমি ও বলে যে এইভাবে না আমি ওর সরাসরি দেখতে চাই ও বলতেছে আমার ওরে সরাসরি না দেখলে আমার মনেই হবে না তারপর গুরু ওরে আমি ওই যে ভাবিরার পরের দিন আমি বসিলা ওরে ওর বসিলা আসতে বলি ও বসিলা যায় বসিলা যাওয়ার পরে ভাবিরে নিয়ে আমি যাই তারপর আমরা এক ঘন্টার নৌকা দেন বসিলায় ঘুরলাম আচ্ছা বসিলায় ঘোরার পর তারপর বাসায় গেলাম এর পরের দিন যখন আমি ওরে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা একটা কথা বলবো বলে যে হ্যাঁ বলো তখন আমি বলতেছি যে আচ্ছা তুমি তো চাইলেই আমি যখন তোমার রুমে আসতে বললাম তুমি তো চাইলেই আসতে পারতা চাইলে তুমি আমার সাথে অনেক ফাজলাম্ব করতে পারতা কিন্তু তারপরও তুমি এতটা সুযোগ পাই আমি যখন তোমার নিজে বললাম তখন তুমি কেন আসতে চাইলা না তখন গুরু আমার এমন একটা কথা বলে ও বলে যে আমি যেহেতু তোমার ভালোবাসি যেহেতু আমি তোমার ভালোবাসি সেহেতু আমি তোমার সারা থাকতে পারবো না আর যেহেতু আমি তোমার সারা থাকতে পারবো না সেহেতু আমি তোমার বিয়ে করব। যেহেতু আমি তোমার বিয়ে করব সেহেতু আমার এত তাড়াহুড়ার কোনো দরকার নেই আর বিয়ের পরে তুমি আমারই আমারও তো তাড়াহুড়া করার দরকার নেই আর এখন তোমার শরীরের যে অংশ আমি স্পর্শ করব সেই অংশটাই কলঙ্কিত হইল আমি চাই না তোমার পবিত্র শরীর স্পর্শ করে অপবিত্র করতে সেজন্য আমি কখন তোমার হাতে পর্যন্ত স্পর্শ করি না আমি চাই না যে তোমার পবিত্র শরীরের কোনো জায়গায় কাদা লাগুক মানে কোনো জায়গায় কলঙ্কের সিটা ফুটেও লাগুক যেহেতু আমি তোমার বিয়ে করব আমার অতই করার দরকার নেই গুরু আমি পুরো অবাক হয়ে গেলাম যে গুরু ওই যে ও আমরা একটা কথা বলছিল না যে আল্লাহ চাইছে দেখেই তোমার সাথে আমার রিলেশনটা হয়েছে আল্লাহ না চাইলে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক হইতো না এটা হয়তো বা আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল তখন আমি বুঝতে পারলাম যে গুরু আসলে এটা আল্লাহ না চাইলে এমন ছেলে পাওয়া কখনোই সম্ভব না এটা নিশ্চয়ই আল্লাহর আল্লাহর নিশ্চয়ই কোনো ইচ্ছা ছিল ওর সাথে আমার সম্পর্ক হবে সেই জন্য আমি ওর মতন একটা ছেলে পাইছি 
তারপর যাই হোক গুরু এটা গেল আমরা সাধারণত কষ্টের কথা শুনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি হ্যাঁ আজকে আমরা ভালোবাসা এত ভালোবাসা শুনছি দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিশ্চয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছি সত্যি সত্যি এরকম হয় এটাও হয় অদ্ভুত মানে আমার আসলে আমি নিজেই ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না নিজেই ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না তারপর যাই হোক গুরু তারপর এরপরে ওর সাথে যখন আমার একজেম দিলাম একজেমের মধ্যে ওর সাথে আর আমার দেখা হয়নি কেন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম একজেমও শেষ হইল ওর সাথে কথা হয় মনে হয় দশ মিনিট পড়লে পাঁচ মিনিট ওর সাথে কথা হয় মানে কথা হয় পড়ি কথা হয় পড়ি এভাবে একজেমটা শেষ হইল একজেমটা শেষ হওয়ার পরে ওর সাথে আমি দেখা করতে গেলাম আবারও সেই একই পার্কে গেলাম পার্কে যাওয়ার পরে ও গুরু ওর সাথে তখন ও আমার একটা কথা বলতেছে ওইটা কষ্ট পাইছে আমি একটা ছেলে পুস্টে লাইক দিছি আর কমেন্টস করছি আমার ছেলেটা আমাকে রিপ্লাই দিছে এখন ও বলতেছে যে তুমি ছেলের পুস্টে কেন লাইক দিলা আর কেন কমেন্টস করলা পর্যায়ে বলতেছে কেন কম লাইক দিলে আমার কমেন্টস করলে প্রবলেমটা কি পর্যায়ে বলতেছে তুমি কি কোনো দিন কখনো দেখছো আমার কোনো মেয়ের পোস্টে লাইক দিতে বা কমেন্টস করতে বরং আমি মেয়েদের পোস্ট দেখলে ইগনোর করি আমি কোনো দিনও মেয়ের পোস্টটা আমি কখনো দেখি না আমি আগে কমেন্টস করার বা ই দেখার আগে দেখি যে এর পোস্ট আকার আমি কখনো কোনো মেয়ের পোস্টে লাইক কমেন্ট লাইক কমেন্ট দিই না তো তুমি কেন দিলা পর্যায়ে আমি বলতেছি তো লাইক কমেন্ট দিলে প্রবলেমটা কি পর্যায়ে বলতেছে যে না তুমি কোনো পোস্টে কোনো সিলের পোস্টে কমেন্টস করতে পারবা না আর লাইকসও দিতে পারবা না পর্যায়ে এক কথায় দুই কথায় আমি বলতেছি যে তার মানে কি তুমি আমার অবিশ্বাস করো তখন গুরু আমার একটা কথা বলতেছি দেখো হাফিজা তোমার সাথে তো আমার ফেসবুকে পরিচয় এখন তুমি ফেসবুকে অন্য কারোর সাথে কথা বললে আমার ভালো লাগে না আমার ভয় হয় ও বলতেছে যে তখন আমি বলবো তার মানে তুমি আমার অবিশ্বাস করো আমি তোমার রেখে আবার আরেকজনের কাছে যাবো তুমি আমার অবিশ্বাস করো আমি সেটা বলতেছি বলতেছে আমি এমন কিছু বলতেছি না তুমি ভুল বুঝতেছো আমি চাই না যে তুমি আমারে ছাড়া আবার অন্য কোনো ছেলের সাথে কথা বলো আমি চাই আমি যেমন আমি কোনো মেয়ের সাথে কথা বলি না আমার কোনো মেয়ে ফ্রেন্ডও নাই আমিও চাই না যে আমি চাই আমার বউ আমার মতো হোক আমিও চাই না যে তুমি আমি কারোর সাথে কথা বলি না তুমি কারোর সাথে কথা বলো তো এক কথা দিকে আমি বলছি যাও আমি তোমার সাথে সম্পর্কই রাখবো না তুমি যেহেতু আমার অবিশ্বাস করছো তুমি ভাবো যে আমি আরেকজনের সাথে যাবো আমি তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবো না যাও তুমি আর আমার কখন ফোন দিবা না আমি সেখানে তাই সে পড়ছি যখন গুরু আমি আর এই কথা বলি যে তোমার সাথে আমি সম্পর্ক রাখবো না কিন্তু গুরু ও পুরো পাগল হয়ে যাবো হাফিজ আমার ভুল হয়ে গেছে হাফিজ আমার ভুল হয়ে আর কোনো দিন তোমার তোমার যে যার পোস্টে খুশি তার পোস্টে তুমি লাইক দাও কমেন্টস করো আমার কোনো আমার কোনো আসে যায় না আমি আর কিচ্ছু বলবো না তুমি আমার ক্ষমা করে দাও আমার ভুল হয়ে গেছে আমি তোমার অনেক ভালোবাসি সেই জন্য তোমার হারানোর ভয় আমি এমন করছি তুমি আমার ক্ষমা করে দাও হাফিজা আর কোনো দিন আমি তোমার কোনো ব্যাপারে কিছু করবো না প্লিজ তুমি আমার সাইরা যাইও না আমি তোমার সারা থাকতে পারবো না তোমার সাথে কথা না বললে আমি থাকতে পারবো না ও পুরো পুরো ও পাগল হয়ে গেছে পুরো মনে হইতেছে যে ও আমার পায়ে ধরে কান্না আমার হাতে ধরে টানতেছে মনে হতেছে আমিও আমি এত ই করতেছি না বলেছি না তোমার সাথে আমি কথা বলবো না তুমি আমার সন্দেহ করো এখনই তুমি এমন করো যখন বিয়ে হবে তখন তো তুমি আরও সন্দেহ করবা কারোর সাথে কথা বললে এখন তুমি লাইক কমেন্ট করো নেই তুমি এমন করো তখন তো আরও সন্দেহ করবা এই কথা বলার পরে ও পায়ের গুরু আমার মনে হইতেছে এখনই বুঝো আমার পায়ে ধরে পড়বো যে হাবে যে তুমি আমার সাইডা যাইও না তারপরে গুহ গুরু তারপরে আমি আর কিছু বলি নেই কিছু বলার পরে গুরু তার মধ্যে আবার একটা কথা ফালাই গেছি আচ্ছা থাক পরে বলতেছি আমি তারপর গুরু যখন আমি গাড়ি তুইঠে গেলাম ও সাথে উঠলো ও তো আমার বুঝে দিয়ে আসতে হবে যে আমার ভুল হয়ে গেছে আমার ভুল হয়ে গেছে প্লিজ তুমি আর এমন করো না আমার ভুল হয়ে গেছে আমি আর কোনো দিন তোমার কিছু বলবো না তারপর গুরু এ কথা বলার পরে আমি যখন গাড়িতে উঠলাম তখন ওর চোখ দুইটা পুরো চলো চলো এখনই চোখ দিয়ে পানি পড়ে যাবে ও তো আমার বুঝেইতেই আছে কিন্তু অনেক মানুষ দেখে ও চোখের পানি ফালাইতে পারতেছে না কান্না করতে পারতেছে না যাই হোক গুরু আমার হাতে ও আমার আমি এই কথাটা বলতে ভুলে গেছি যখন ভালোবাসা দিবস আসে এই কথাটা আমি বলতে ভুলে গেছি আর কি যে ও ওর সাথে যখন যাই ও আমার একটা রিং পরাই দেয় ও বলে ও রিং পরাই দিয়ে বলে যে এটা আমাদের এঙ্গেজমেন্ট হয়ে থাকলো আমাদের বিয়ে পাকা করে রাখলাম আমার একটা রিং পরাই দেয় আর কি ঠিক আছে তারপর আমি সেদিন ও বাসে বসে আমি ওর রিং টরে দিয়ে দিই যেন তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই আচ্ছা এই যে আপনি রাগ করে বাসে উঠে গেলেন রিং ফেরত দিয়ে দিলেন এগুলো কি আপনি অনেকটা যে থাকে না যে ইচ্ছা করে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য সেটা নাকি সত্যি সত্যি আপনি তখন মানে খেপে কাজগুলো করছেন না না গুরু সত্যি কথা যেহেতু আপনি বলছেন গুরু আমি সত্যি করে বলতেছি আমি ইচ্ছা করে আমি দেখতেছি যে ও আসলেই আমার জন্য কি করে আমি সত্যি কথা গুরু এই জন্যই আমি ই করতেছি তারপর তারপর গুরু যখন আমি রিংসটা দিয়ে দিলাম ওর মনে হইতেছে ওর চোখ দুইটা
ও হাঁটতে পারতেছে না বুঝতে পারতেছি তারপর ও হাঁটতে হাঁটতে করছে কি গরু পিছন দিয়ে সিনজি আসতেছে ও মানে রাস্তার পাশে আমরা মেন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছি ও মেন রাস্তার পাশে চলে যেতেছে তারপর ও মেন রাস্তার পাশে চলেছে আমার মনে হচ্ছে কি আমি যদি ওরে না টান দিতাম ও তখনই সিনজিটার পাশে পড়ে মানে সিনজিটা ওর উপর দিয়ে চলে যায় কারণ ওর শরীরে এক ফোটা বল নাই তারপর না গুরু আমি যখন ওরা আমি টান দিলাম তারপর ও আইসা পড়ে আইসা পড়ার পর আমি বলছি এই তুমি কি পাগল হয়ে গেছো এখনই তো সিনজিটা তোমার উপরে চলে যেত ও একদম স্তব্ধ হয়ে গেছে মনে হতে ওর কোনো বাক শক্তিটা ও পর্যন্ত নাই এত একদম স্তব্ধ হয়ে গেছে যখন আমি যখন গুরু আমি ওই যে ওরে নিয়ে আসলাম আমি সিনজিতে উঠবো তখন ও আমি সিনজিতে যখন উঠছি গুরু তখন দেখি ও সিনজির পিছনে চলে গেছে তখন আমি ভাবলাম কি ব্যাপার আমি সিনজিত আমি সিনজির পিছন উঠছে সিনজির পিছনে চলে গেল কেন তারপর আমি দেখি কি ও সিঞ্জির পিছনে যে কান্না করতেছে ও মানুষ দেখে কান্না করতে পারতেছে না দেখে মানে এতক্ষণ ধরে না সে তার চোখের পানিটা কাটকে রাখতে পারেনি সুযোগ খুঁজছিল কোন জায়গাতে যে তার চোখের পানিটাকে সে জি গুরু তখন আমি দেখি ও কান্না করতেছে ই করতেছে আমি দেখি যে ও চোখের পানি পড়তেছে কিন্তু চোখের পানি পুছো সারতে পারে না আবার চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে তখন আমি ভাবলাম আমি যদি এখন চলে যাই আমি দেখতেছি ও শৈলের শক্তিটা পর্যন্ত নাই ও হাঁটতে পারতেছে না আমি যদি তখনই টান না দেয় সিঞ্জির ভিতরে পড়ে মানে ওর কোনো জ্ঞান নেই জ্ঞানই নাই কা যে ও রাস্তার ওর উপর দিয়ে গাড়ি চলে যেতে পারে টান না দিলে তখন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় পর্যায়ে আমি ভাবলাম যে না এখনই যাওয়ার আগে মিটমার করে যেত যদি যাওয়ার পথে ওর যদি কোনো যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায় তখন আমি সিঞ্জি থেকে নামি সিঞ্জি থেকে নামে গিয়ে ওরা আমি বলি যে সরি আমার ভুল হয়ে গেছে আর কখনো আমি সেলে কোনো সেলের পোস্টে লাইক দেবো না আর কমেন্টসও করব না আমার ভুল হয়ে গেছে আর আর তুমি আর রাগ করে থাকো না আমার সব রাগ গেছে আমি তো এমনি তোমার সাথে ফাজলামি করতেছিলাম আমি কি তোমার সারা থাকতে পারবো পর যে ও একটা হাসি দেয় আমি কি তোমার সারা থাকতে পারবো তোমার কি তোমার কি পাগল হয়ে গেছে আমি কি তোমার সাথে একদিন কথা না বলে থাকতে পারবো উচিত হয়নি এতক্ষণ ধরে বাজানো এতক্ষণ ধরে বাজানো এটা কিন্তু উচিত হয় না যেটা উচিত হয়নি এই পুরো উচিত অনুচিতের বিষয় নিয়ে আরো একবার ছোট্ট একটি বিরতির পরে আসতে হবে আমাদের বিরতির পরে এসে শুনবে অদ্ভুত 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 এক ভালোবাসার মহাকাব্য যা বর্ণনা করছে আমাদের সামনে উপস্থিত থাকে আজকে ভালোবাসার বন্ধু মাহফুজা ফিরে আসছি ছোট্ট হাফিজা মানে আপনার ভালোবাসার গল্পে না আমারই মাথা খারাপ হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদেরই আসলেই হয়ে গেছে ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ভালোবাসার বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের গল্প আমরা শুনেছি যেখানে তাদের সাফল্যের কথা বলেছে ব্যর্থতার কথা বলেছে কিন্তু সফলতার যে গল্পগুলো আমরা শুনেছি সেখানে এরকম অবিশ্বাস কর্মকাণ্ড কখনো আমরা শুনিনি আপনার ভালোবাসার মানুষ আপনার জন্য যা যা করেছে এখন পর্যন্ত যা শুনে আসছে কারণ বারবারই বলছি গল্পের মোড় যে কোনো মুহূর্তে পরিবর্তন হতে পারে মানুষের জীবন আসলে কখন কি ঘটে আমরা কিছু বলতে পারি না বাট এতক্ষণ পর্যন্ত যা শুনছি আসলে অবিশ্বাস আচ্ছা তারপরে কি হলো মানে আপনি তখন সিএনজি থেকে তাকে ফেরত নিয়ে আসলেন আর একটু হলো তো বাড়ি খেতে ভদ্রলোক তারপর গুরু আমি ওকে বললাম যে আমি কি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো আচ্ছা আমি আমার আর কোনো রাগ নেই আমি ওই কথা বলার পরে আমি সিঞ্জি তুটলাম তারপর ও একটা হাসি দিল তারপর ও চলে গেল আমার সিঞ্জি তুলে দিল তারপর আমি বাসায় চলে আসলাম বাসায় চলে আসলাম পরে গুরু একটা অঘটন সে দিন থেকেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায় দুই দিন কি তিন দিন পর আমাদের বাসায় কেউ ছিল না বাসায় কেউ ছিল না বল কেউই ছিল না তো আমি দরজা খোলা রেখে কথা বলতেছি যেহেতু বাসায় কেউ নাই দরজা মেলা রেখে কথা বললে তো কোনো প্রবলেম নেই তো সেই জন্য আমি বাসায় কেউ নাই ভেবে দরজা খোলে রেখেই কথা বলতেছি আমার রুমের দরজা আর সদর দরজা তো খোলাই আচ্ছা তো বাসায় কেউ নেই আমি কথা বলতেছি এমন সময় আমার আম্মু এসে পড়ে আম্মু এসে হ্যাঁ দেখে 
তো দেখার পরে সাথে সাথে মোবাইলটা নিয়ে আমার গালে দুটো চর মারে যে তোর এত কষ্ট করে পড়াশোনা করাইতেছি তুই কি করস কার সাথে কথা বলস তোর এইজন্য কি মোবাইল দিছি আমি মানে আম্মু কি একবার জানতে পেরেছে যে আপনার প্রেমিকের সাথে কথা বলছেন সেটা তো জানতে পারিনি আর মোবাইলে কথা বলছেন কারোর সাথে এটাই বড় অন্যায় না গুরু আমার আম্মু হয়তো বা কিছু বুঝছে আমার যেভাবে বলতেছে না মা বাবা তো বুঝতে পারে বয়সটা তো তার পার করে আসছে জি তারপর যখন ও বলে যে না তো তোর এত কষ্ট করে তোর আব্বু আম্মু তোর আব্বু ভাই বাপ ভাই মোবাইল দিতে চায় না আমি আমার মোবাইলটা তোর দিয়ে দিলাম এমন করার জন্য কি তোর মোবাইল দিছি আমি পর যা আম্মু আমাকে মোবাইল নিয়ে যায় কা যে তোর আর মোবাইল চালানো লাগবে না পর যা আমি আম্মুর হাতে পায়ে দড়ি মা প্লিজ মা মোবাইলটা দিয়ে দেন দিয়ে দেন প্লিজ মোবাইলটা দিয়ে দেন মোবাইলটা দরকার কিন্তু আম্মু আর মোবাইলটা দেয় না তুই কার সাথে কথা বলছ আগে বল আমার তুই কার সাথে কথা বলছ আমি বুঝতে পারছি এখন যদি আমি মিথ্যা কথা বলি আমার বান্ধবীর সাথে কথা বলছি এটা কখনোই কাজ করে না আমি বুঝতে পারছি যে আম্মু কিছু বুঝে পারছে তারপর আমি বলি যে আম্মু আসলে আমি এমন এমন একটা ছেলের সাথে কথা বলি আসলে ছেলেটা খুবই ভালো এমন এমন আর ওর ফ্যামিলির অবস্থা একটা মেয়ের যে যেমন ছেলের সাথে মানে বিয়ে হইলে মেয়েটা ভালো থাকে ওদের পরিবেশ অবস্থা ঠিক তেমনটাই ভালো মানে ও স্টুডেন্ট হইলো ওর ওর আব্বু হইছে বিসি ইঞ্জিনিয়ার খুব ওদের খুব ভালো অবস্থা মানে ফ্যামিলি স্ট্যাটাস যথেষ্ট ভালো হ্যাঁ যথেষ্ট ভালো আমি বলি যে মা যে ও অনার্সে পড়তেছে আর যেহেতু ও অনার্সে পড়তেছে ও শিক্ষিত ওর ফ্যামিলির অবস্থা ভালো ও এখন পড়াশোনা করতেছে আমিও পড়াশোনা করতেছি পর যে আম্মু বলতেছে যে এখন তুই ভালো কেমনে বুঝলি এখন ছেলেরা কি বিয়ে করে ছেলেরা ফাজলামু করে চলে যায় আম্মু বলতেছে আমি বলছি মা ও আমার সাথে কোনো ফাজলামুও করে না আমি তারপর আম্মুরা আমি অনেক কথা মানে বুঝার মতো অনেক কথা বলি হ্যাঁ যতটুকু বলা যায় তখন আম্মু বুঝছে যে আসলে ছেলেটা ভালো পর যে বলার পর আম্মু বলতেছে কি আচ্ছা ঠিক আছে আমি ছেলেটার সাথে কথা বলতে চাই আম্মু বলতেছি পর যে আমি বলতেছি যে আম্মু তো আপনি আর কি কথা বলবেন তো এখন আর কথা মোবাইলে কথা বলার দরকার নেই এর পরের দিন আবার আমার আম্মু একটু অসুস্থ হসপিটালে যাওয়ার কথা আছে সকালবেলা তো আমি বলতেছি আপনি মোবাইলে কথা বলার দরকার নেই আপনি যেহেতু সকালে হসপিটাল যাবেন আমি একবার ওরে ওর সাথে আপনার সাথে দেখা করাই দিই আচ্ছা সরাসরি কথা বলা যাবে পর যে আম্মু রাজি হয় আচ্ছা ঠিক আছে যে আমি ওর সাথে সরাসরি দেখা করব সকালে পর যে আমি ওরে ফোন দিয়ে মনে মনে আম্মু যাই না ফেলছে এখন আম্মুর সাথে তোমার দেখা করলাম ও তো একটু ভয় পেয়ে যায় যে আম্মু যে আমি কীভাবে আম্মুর সামনে যাব পর যে আমি বলতেছি ভয়ের কারণ নেই কেউ আর আম্মু তোরই আম্মা আমার আম্মু যথেষ্ট ভালো মানুষ একদম সাদা সিদা টাইপের আম্মু অনেক ভালো মানুষ আর কোনো প্রবলেম নাই তুমি আইসো পর যে ও এরপরে তুমি সকাল হয় আমি ওরে ছয়টার মধ্যে আসতে বলি ও সাড়ে ছয়টা ছয়টার আগে আইসা বসে থাকে মোহাম্মদপুর তারপরে আমি আম্মুরে নিয়ে যাই বুদ্ধিজীবী যাই মোহাম্মদপুর বুদ্ধিজীবী যাওয়ার পরে ও আম্মুরে আসলাম আলাইকুম আম্মু বইলা পায়ে দিলে সালাম করে সালাম করার পরে আম্মু দেখে ওর দিকে তাকাই রয়েছে আমুরও মানে ওর দেখে অনেক যথেষ্ট পছন্দ হয়েছে কারণ ও তো আরো একদম সাদা ফর্সা চেহারাটা মানে অনেক পছন্দ হওয়ার মতো ছিল তারপর যাই হোক গুরু আমুরও খুব পছন্দ হয়েছে বোঝা গেল কি আমুর চেহারা দেখে বোঝা গেল তারপর বলতেছে যে কি করো তুমি ও বলতেছে কি করো তোমার ভাই বোন কয়জন তোমার তোমার আব্বু কি করে ও বলছে এমন এমন তারপর আম্মু শুনল দেখা গেছে ওরা পরিবারটা অনেক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত আবার ফ্যামিলিটাও অনেক মানে একটা মেয়ের যেমন ছেলের হাতে দেওয়া যায় ওর ফ্যামিলিটাও ঠিক তেমনই থাকলে তখন তুমি পড়াশোনা করো পারিবারিক ভাবে একটা নিশ্চিন্ত থাকা যায় ও তোমাদের এঙ্গেজমেন্টটা করা থাকলো কোনো প্রবলেম নাই পর যে ও বলে যে আচ্ছা আম্মু ঠিক আছে আমার এই কিছুদিন সময় দিতে হবে ও বলে বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার সময় দিলাম এর মধ্যে তুমি তোমার আব্বু আম্মুর ম্যানেজ করো ম্যানেজ না করতে পারলে আমার কোনো আমার কিছু করার নেই কেউ তারপর গুরু গেল এর দুদিন পর আম্মু সময় দিল এর দুই দিন কি গুরু তিন দিন পর আমি শুনতেছি আমার আম্মু আমার বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতেছে আমার আব্বুর সাথে পরীক্ষা শেষ হইলে এর মধ্যে গুরু আমার আবার ইন্টারে ফাইনাল পরীক্ষা এসে পড়ছে দুই হাজার আঠারো সালে আবার পরীক্ষা এসে দুই হাজার এপ্রিল মাসের ই তারিখে দুই তারিখে আমার পরীক্ষা গেছে 
এপ্রিল মাসের দুই তারিখে আমার পরীক্ষা এসে পড়ছে আর তখন ছিল এপ্রিল এই যে এপ্রিলের কিছুটা আগ দিয়ে আর কি এই ঘটনা ঘটতেছে আমার পরীক্ষাও আসে পড়ছে এর মধ্যে এখন তো আমি কি করব পড়বো নাকি চিন্তাই করব আমি দেখতেছি আম্মু বল আব্বু বলতেছে যে এমন এমন ছেলে এমন এই ব্যাংকে চাকরি করে পরীক্ষা শেষ হইলে ওর আসবো আব্বুর পরিচিত মানুষ যে পছন্দ হইলেই সেদিন বিয়ের ডেট ফাইনাল করে লাগবো আচ্ছা এখন আম্মু দেখে যে হ্যাঁ হ্যাঁ খুশি বলতে যেহেতু ছেলে প্রতিষ্ঠিত আম্মুরও এখানে আর অগ্রাহ্য করার কিছু নেই ব্যাংকে চাকরি করে আম্মুও দেখি হ্যাঁ কি রয়ে তখন আমি ভাবলাম কি ব্যাপার আম্মুরে কিছুদিন আগে দেখা করলাম আম্মু তো জানে আম্মু কি হইলো পরে যে আমুর আমি যখন ওরা আমি সাথে সাথে ফোন দিই যে রাহুল এমন এমন ঘটনা আম্মু তো আমার বিয়ের কথা বলতেছে কেন আম্মু থেকে তো আমি সময় চাইছি কয়েক আমি কইছি তুমি সময় চাইলে কি হবে এখন ছেলে ব্যাংকে চাকরি করে প্রতিষ্ঠিত ছেলে আর তুমি কবে প্রতিষ্ঠিত হও তার কোনো সিকিউরিটি নেই সে জন্য হয়তো বা আম্মু ওই কথায় তাল দিয়ে নিয়েছে পর যে আম্মু যখন আসছে আমি আম্মুরে বললাম যে আম্মু এটা আপনি কি করেন আপনার সাথে যে বিয়ের কথা বলতেছে আপনি তো জানেন আমার অন্য একটা ছেলের আমার পছন্দ আর ওই ছেলের ওই ছেলের ছাড়া আমি থাকতে পারবো না ছেলে এমন আপনি যেমন ওই যে ছেলে ব্যাংকে চাকরি করে ওই ছেলের থেকেও ওরা অনেক বেশি ও তো শুধু চাকরি করে আর সব দিক দিয়েও মানে ও অনেক ভালো এই যে অবস্থা আর পরিবার হয়তো ব্যাংকে চাকরি করলে কিন্তু গুরু সবার অবস্থা ভালো হয় না কিন্তু ওর অবস্থা তার চৌ ও যে স্টুডেন্ট ও যে ব্যাংকে চাকরি করে তার চেয়েও দ্বিগুণ পয়সা খরচ করে ও আমি আমি বললাম যে তার চেয়ে ও যেভাবে টাকা খরচ করে আপনি জানেন না আমি বললাম যে ওরে যে ওই স্টুডেন্টের পক্ষে ও যেভাবে খরচ করে এমন খরচ করে কোন স্টুডেন্টের পক্ষে সম্ভব না পরে আমি বললাম আমি বলার পরে আম্মু বলতেছে যা হওয়ার হয়েছে এখন ও কবে প্রতিষ্ঠিত হয় তার কোনো বিশ্বাস নেই তোর আব্বু যেখানে বলে সেখানে তুই রাজি হয়ে যা এখন আমি বলতেছি মা রাজি এটা কোনো কথা না এখন আপনারা আমার বিয়ে দিলেন ঠিক আছে আমার বিয়ে দিলে কি অন্য একটা ছেলের সাথে বিয়ে দিলে কি আমি ভালো থাকবো আমার জোর করে বিয়ে দিবেন ঠিক আছে আমার সংসারের প্রতি মন থাকবো না আমার যার সাথে বিয়ে দিবেন তার প্রতি আমার মন থাকবে না তাহলে আমি সংসার করব কার সাথে এটা তো হয় না পরে আমুরে বলার পরে বলতেছে আমি আচ্ছা তাহলে এক কাজ কর তুই ছেলেরে বল ছেলের ফ্যামিলি রাজি করতে যদি ছেলের ফ্যামিলি রাজিও আমি তোর আব্বুর এই বলবো না কিন্তু দেখ ছেলের ফ্যামিলি কিন্তু রাজি করতে না পারলে কিন্তু আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব না তারপর এ কথা বলার পরে আমি বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে তারপর আমি বলি যেমন এমন রাহুল যে এখন আমার তো এই হইতেছে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে যাইতেছে প্রায় আমার পরীক্ষার এক পরটা দিয়েই আমার এই যে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে যাবো গা তারপরে এই কথা বলার পরে এরই মধ্যে গুরু আল্লাহরই একটা ওই যে আমার ভাইয়ের যশোর একটা কাজ পরে আমার বড় ভাইয়ের আচ্ছা যশোর একটা কাজ করে যশোরে যাওয়া লাগবে তখন আমার আম্মু বলতেছে যে স্যারার যে আমি স্যারার ফ্যামিলির রাজি করার যে সময় দিব যে ছেলেটা আসলে ভালো কি খারাপ বা আর ছেলের ফ্যামিলির অবস্থা কেমন পরিবেশটা কেমন সেটা তো আমার দেখতে হবে অবস্থা ভালো না হলে ছেলে ভালো না হলে তো ছেলের সময় দিয়া বৈশা থেকে লাভ নেই পর যা আমার আম্মু আমার ভাইয়ের বললো এমন এমন যে হাফিজ এমন একটা ছেলের পছন্দ করে তো ছেলে বলে সব দিক দিয়ে ভালো হ্যাঁ আচ্ছা তুই যা ওদের বাসায় তুই কাজেও যা ওদের বাসায়ও যা বাসায় যে পরিবেশটা দেখে আসবি আর ছেলেটা কেমন সেটা খুঁজ খুঁজে নিয়ে আসবি পর যে আমার ভাইয়া রাজি হয় যে যদি ছেলের ফ্যামিলি যদি ইয়া হয় যেহেতু দুজন দুজনে পছন্দ করে যদি ফ্যামিলি রাজি থাকে তাইলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই ও পড়াশোনা করে আমার বোনও পড়াশোনা করতে থাকে এরপরে যে আমি ওর বলি যে আমার ভাইয়া তোমাদের বাসায় যাবে তারপর গুরু কি অবস্থা আর ওর কিন্তু কতই আসিল যে আমার যখন পরীক্ষা আসবে তখন ও আমার নিয়ে যাবে পরীক্ষা দেওয়ার মধ্যে আমি ওরে না করছি কিন্তু ও যাবে আমার পরীক্ষা ও বাসায় থাকতে পারবে না আমার পরীক্ষার মধ্যে ও আমার পরীক্ষার হলে যাওয়াই লাগবে ওর ও পাগল হয়ে রয়েছে কত ই করে রাখছে যে তোমার পরীক্ষার হলে আমি থাকবো আমি বলছি যে আমার আম্মু থাকবে বলে কোনো প্রবলেম নেই আমি এক নজর হইলেও তোমার প্রতিদিন দেখতে যাব। কিন্তু এর যে দিন গুরু আমার একজাম পড়ছে এপ্রিলের দুই তারিখে সেই দিন ওর আমার ভাইয়ের নিয়ে ওর যশোর যাইতে হয় পরিস্থিতির কারণে আচ্ছা ঠিক সেই দিনও আমার ভাইরে নিয়ে আমার যেদিন পরীক্ষা সেদিন আমার ভাইরে নিয়ে ও যশোরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় আচ্ছা যখন যশোর উদ্দেশ্যে যায় তারপর আমার ভাইয়ের একটা কাজ ছাড়ে সেখানে একটা কাজ পড়ছিল তো সেখানে কাজ ছাড়ে যখন আমার ভাইয়া ওর যায় ওর ফ্যামিলিও দেখে যে জায়গা সম্পত্তি সব দিক দিয়ে মানে সব দিক দিয়ে মানে উপরে আচ্ছা মানে না মানার মতো কিছু না সব দিক দিয়ে উপরে তারপরে যে আম ভাইয়ের পছন্দ হয় বাড়ি ঘর তো সব দিক দিয়ে পছন্দ হয় তারপরে ওর সম্পর্কে এখন খোঁজ খবর নিবে যে ও ছেলেটা কেমন মানে আশেপাশে মানুষের জিজ্ঞেস করে আসে ওই পাশের ছেলেটা কেমন গুরু বিশ্বাস করবেন সবাই একটা কথা বলছে যে এই ছেলের মতন ছেলে যশোর এলাকায় এক
তারপরে সে ওই কথা বলে তারপর আম্মু বাসে আসে আম্মু জিজ্ঞেস করছে যে কি অবস্থা বলছে ছেলের পরিবেশ অবস্থা খুব ভালো আর ছেলের জিজ্ঞেস করলাম সবাই এক চাপটে বোর্ড দেয় যে ছেলের মতো ছেলে হয় না পর্যায় বলে যে ছেলে ভালো ঠিক আছে এখন ছেলের ফ্যামিলির রাজি করতে পারলেই হয় রাজি করতে না পারলে তো আমার কিছু করার নেই আর আমার আব্বু ভাইয়ের যেমন তেমন আমার আম্মু আর ভাইয়ের যেমন তেমন আমার আব্বু কোনো দিনও রাজি হবে না যে ওর ফ্যামিলি স্যার আমার বিয়ে দিতে যেহেতু সৎ হইল আমি একটা মেয়ে আমার নিয়ে তো তাদের কত স্বপ্ন সেই জন্য আমার বলার পরে এখন আম্মু বলতেছে যে তাইলে তুই বল ওর ফ্যামিলি রাজি করতে আমার কোনো আপত্তি নেই কেন তারপর আমি ওরে বলি যে রাহুল এমন এমন তুমি তাড়াতাড়ি তোমার ফ্যামিলি রাজি করো এর মধ্যে গুরু কথা আসতেছে যে ওর ওই ছেলের পক্ষ আমার পরীক্ষার যেদিন শেষ হইব এর পরের দিনে আসবে মানে আপনার বাবা যে ছেলেকে দেখে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই পরের দিনে আসবে এখন গুরু ওর টাইম দেওয়ারও সময় নেই আমার আম্মুর এখানে হাত নেই কারণ আমার আব্বুর উপর দিয়ে আমার আম্মু যাইতে পারবে না তাই না আচ্ছা আমার আম্মুর এখানে আপনি তো আম্মু বলতেছে যে ওরে যে সময় দিছে আমার পক্ষে সময় দেওয়া সম্ভব না তোর কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবে তোর আব্বু ওইখানে কথা আপনার আম্মু কি আপনার আব্বুর সাথে কথা বলতে পারতো না যে এরকম হাফিজা পছন্দ করে এটা কোনো তো আমার আব্বু একটু রাগি টাইপের কোনোদিনও ওর ফ্যামিলি সারা আমার এই বিয়ে দেওয়ার কথা বলতে পারতো না বরং আমার পড়াশোনাই বন্ধ করে দিত আব্বু একটু এরকম বুঝে দেখে আম্মু আর বলে নাই কেন আর আমার ভাইয়েরও কখনো আমার আব্বু এই সাহসটা করে নাই এই সাহসটা করে নাই তারপর এইভাবে যাওয়ার পরে এখন আমি ওরে বলি যে রাহুল সময় নেই আমার পরীক্ষার মধ্যেই তোমার ঝা করার করতে হবে তোমার ফ্যামিলি ম্যানেজ করতে হবে অন্তত যেন আবুরে বলা যায় যে এমন এমন হাফিজ একটা ছেলের পছন্দ করে এখন এঙ্গেজমেন্টটা করা থাকে ওরা দুজনে মানে বুঝানোর মতো আর কি তারপর যাই হোক গুরু এখন ওরা বলি ও বলে যে ঠিক আছে আমি ওর পরীক্ষা আমার পরীক্ষা গুরু আমার আমি পরীক্ষা দেবো কি চিন্তাই বাঁচতেছি না আমারও তখন আমার একটি ছিল আঠারো সালের এপ্রিলের পরীক্ষাগুলা বন্ধ দিয়ে দিয়ে পরীক্ষা ছিল একটা না পরীক্ষা ছিল না সেজন্য আমার জন্য একটু সুবিধা হয়েছে একটা নয় হইলাম পরীক্ষা দিতেও পারতাম না মনে হয় এই ঝামেলায় তারপর গুরু এক একদিন বন্ধ দিয়ে দিয়ে পরীক্ষা ছিল তো তারপর গুরু আমি অনেক বলি যে তুমি তাড়াতাড়ি আবার যশোর যাও যশোর গিয়ে তুমি তোমার আব্বু মুড়ে ম্যানেজ করো তা নাহলে কিন্তু আমার বিয়ে হয়ে যাবে ও তো পাগল হয়ে যায় পুরো পর্যায়ে ও পরের দিনই যশোর যায় যশোর গিয়ে ওর আমুরে বলে যে আম্মু এমন এমন ইয়া আমি তো সেখানে একটা মেয়ে পছন্দ করি তো ওর তো বিয়ে হয়ে যাইতেছে এখন ও পড়াশোনা করুক আমি ও পড়াশোনা করি আমাদের এঙ্গেজমেন্টটা করা থাক কিন্তু গুরু ওর আম্মু চোখ মুখ লাল করে কারণ এটা কোনো মতেই সম্ভব কোনো বাবা মাই একটা স্টুডেন্ট ছেলের বিয়ে করাইতে চায় না ই করাইতে চায় না এটা সবার স্বাভাবিক পড়াশোনার খরচ দেওয়া বন্ধ করে দিব সেই জন্য আর আম্মুরে চাপাচাপি করে নেই পরে ও আমার বলতেছে কি যে হাফিজা আমার তো আমি খুব এক্সাইটেড হয়ে রয়েছি আম্মুরে রাজি করব যখন আমার ফোন দিয়ে বলে হাফিজা আমি পারিনি আমার আম্মু রাজি না তার মধ্যে আবার আমি যদি এখন চাপাচাপি করি আমার ঢাকা আসা বন্ধ করে দিব আর ঢাকা আসা বন্ধ করে দেওয়া মানে কি তুমি বুঝো আমি যদি জোর করে আসা পড়ে আমার পড়াশোনার খরচটা দেওয়া বন্ধ করে দিব এখন আমি কি করব বলো পর যা আমিও বলি যে আমি সিচুয়েশনটা বুঝতে পারি পর যা আমি বলি আচ্ছা রাহুল থাক দরকার নাই তাহলে আর আম্মুর এই ব্যাপারে কিছু বলল না তুমি ঢাকা আসা পড়ো তারপর যখন ঢাকায় এসে পড়ে তখন আমি আমার আম্মুর এই কথাটা বলি যে তুমি মা ওর তোর বাসায় কেউ রাজি হয়নি তো রাজি হয়নি তো ভালো হয়েছে এখন তোর আব্বু যেখানে বিয়ে দেয় সেখানে রাজি হয়ে যায় আমি বলছি আমার পক্ষে কোনো মতেই ওরে সারা বিয়ে করা সম্ভব না আর ওর মতন ছেলে পৃথিবীতে দুইটা হয় না যদি আমি দেখা থাকি ওর মতো ছেলে একটাই হয় আর আপনি যদি জীবন আমার যদি ওই ছেলের কাছে যদি বিয়ে দেন তাহলে পৃথিবী যদি আপনার জন্মের পরে যদি আমি সব থেকে বড় ভুলটা করবেন আমার এই ছেলের কাছে বিয়ে না দিয়া অন্য ছেলের কাছে বিয়ে দিলে সব থেকে ভুল সিদ্ধান্ত হইব এটা আপনার আমরা বলার পরে আম্মু তো কোনো মতেই রাজি হইব না যে না আমি কেমন এখন সারা ফ্যামিলি রাজি করতে পারে না এখন আমি বিয়ে দিব কিভাবে পর্যায়ে আমি আম্মুর একটা কথা বলি যে আম্মু একটা কাজ করলে কেমন হয় ও পড়াশোনা করতেছে আমিও পড়াশোনা করতেছি পড়াশোনা করতে থাকি আর আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক ওর ফ্যামিলি জানবে না যে ওর ফ্যামিলি জানবে না ও পড়াশোনা করতে থাক আমিও পড়াশোনা করতে থাকি যেহেতু ও যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবে পড়াশোনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে ওর আব্বা মু এমনি বিয়ে করতে চাইছেন আপনি ছেলের পরিবারকে পুরোপুরি মানে অন্ধকারে রেখে তারা জানছে না যে কি হচ্ছে না হচ্ছে পড়াশোনা শেষ হইব নিজের পায়ে দাঁড়াবে তখন নামাইনা নিলেও আমার নিয়ে ভালোভাবে থাকতে পারবে আমি এটা বলতেছি আমুরে 
পর্যায়ে বলে যে না এটা কোনো মতেই সম্ভব না এটা কি হয় না কিন্তু আমার একটা মেয়ে বাপ মা না জানে আমি বিয়ে দেব পর্যায়ে শ্বশুর শাশুড়ি না জানায় বিয়ে দেব আমি বলছি মা বাত কিন্তু মানুষের শ্বশুর শাশুড়ি দেখা খায় না আগে স্বামী ভালো হইতে হয় স্বামী ভালো হইলে সংসার করা যায় বাত খাওয়া যায় শ্বশুর শাশুড়ি দিয়ে কখনো বাত খাওয়া যায় না আমি আম্মুর এই কথাটা বলি ঠিক আছে শ্বশুর শাশুড়ির প্রয়োজন কিন্তু আমার শ্বশুর শাশুড়ি খারাপ হইল আমার স্বামী যদি ভালো হয় আমার কোনো প্রবলেম হইতো না আমার শ্বশুর শাশুড়ি ভালো হইলে আমার স্বামী যদি খারাপ হয় তাহলে কি আমি সংসার করতে পারবো আমি আম্মুর এই কথাটা বলি পর এই কথাটা বলার পরে তো আম্মু আর কোনো ই করে নেই আম্মুর তাও অত রাজি না যে না আমি তোরে আমি ফ্যামিলি ছাড়া বিয়ে দিতে পারবো না আর তাছাড়া আমি কেমনি বিয়ে দেবো তোর আব্বু জানলে আমার আমারে আমি আর বাসায় থাকতে পারবো না আমি বলছি এই কথা আব্বু জানবে না আপনি যেভাবে পারেন বিয়ের পরে আব্বু যখন বিয়ের পরে আমি আব্বুর জানাই দেবো আমরা বিয়ে করে লেছি কিন্তু বিয়ে করে লে তার আব্বু আমার বিয়ে দিতে পারবো না কিন্তু এখন আমাদের বিয়ে করে না করলে আব্বু আমার বিয়ে দিয়ে লাইব এখন কিছু একটা করেন পর্যায়ে আমি ওরে আমি ওরে বলি যেমন এমন রাখুল আমরা এমন চলো আমরা বিয়ে করি এমন এমন তোমার ফ্যামিলি পরে জানবে না তুমি লেখাপড়া করতে থাকো আমিও পড়াশোনা করতে থাকি ওর যে ও বলার পরে ও বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে এই সারা তো কোনো উপায় নেই চলো তাইলে পর্যায়ে আমি ওর সাথে আর পরের দিন আমার পরীক্ষা ছিল পরীক্ষার মধ্যে দুদিন বন্ধ ছিল এই বন্ধের মধ্যে আমি ওর সাথে দেখা করি আচ্ছা দেখা করার দেখা করার পরে গুরু আমি ওর তারপরে আমি বলতেছি যে আম্মুর যেভাবে হোক আজকের মধ্যে রাজি করতে হবে আমার পরীক্ষার মধ্যে রাজি করে কিছু একটা করতে হইব পর্যায়ে আমি বাসায় আমরে ফোন দিয়ে যাই আমি কলেজে আসি আর কলেজে থেকে গার্জিয়ান ডাকাইছি ইমার্জেন্সি গার্জিয়ান লাগবে আপনি আসেন পর্যায়ে বলে এখন কিসের জন্য আমি বলছি কিসের আমার পরীক্ষার জন্য কিসের সুইটই লাগবে এখন আপনারা কলেজে আসতে বলছে এ কথা আমরে আমি বলি পর্যায়ে আম্মু বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসতেছি তারপরে আম্মুরে আমি আসতে বলি আম্মু আসে আম্মুরে আমি বলি যে বুদ্ধিজীবী নামেন বলে তো কলেজ রেখে বুদ্ধিজীবী কেন নামবো আমি বলে আপনি নামেন দরকার আছে পর্যায়ে মা আম্মু বুদ্ধিজীবী নামে আম্মুরে নিয়ে আসি বলে তুই এখানে নিয়ে যাস কেন আমি বলি কথা আছে পর্যায়ে গুরু যখন আম্মুরে নিয়ে আসি ও যাইয়া সাথে সাথে আম্মু বইলা সালাম করে সালাম করে আম্মু একটু চমকে যায় কি ব্যাপার তোমরা এখানে পর্যায়ে বলতে আম্মু আপনার সাথে আমার কথা আছে কথা আছে বলার পরে না গুরু তারপর আম্মু বসে এক জায়গায় বসায় আম্মুরে বসানোর পরে তখন আমি বলতেছি যে মা আমি ওরে ছাড়া থাকতে পারবো না আমি বলতেছি যে আমি ওরে ছাড়া থাকতে পারবো না মা ও আমার ছাড়া থাকতে পারবে না এখন আপনি যে আমার অন্য জায়গায় বিয়ে দিবেন এখন আমি তো আমি যদি ওই ছেলের প্রতি আমার মনই না যায় তাহলে আমি ওই ছেলেটার বিয়ে করব কিভাবে ওই ছেলের সাথে আমি থাকবো কিভাবে আমার তো ওই ছেলের প্রতি কোনো ইন্টারেস্টই থাকবে না আম্মুর আমি এ কথা বলি এ কথা বলার পরে আম্মু বলে কি যে না এটা সব আম্মু কোনো মতেই রাজি হয় না পর্যায়ে আমি বলি যে আম্মুর আমি এই জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করি আমরা এখন ও গুরু আমার আবার আম্মুর একটা ইচ্ছা ছিল কি আমার যে পর্যন্ত আমার পড়াশোনা শেষ না হবে সে পর্যন্ত আমি পড়াশোনা করব। আমার বিয়ে হইলে আমি পড়াশোনা করবো খুবই ভালো ইচ্ছা আমার আম্মু সে জন্য আমি বলতেছি যেহেতু আপনার ইচ্ছা আছে বিয়ের পরে আমি পড়াশোনা করবো তাহলে আমাদের বিয়েটা হয়ে থাক ও পড়াশোনা করতে থাকে আমিও পড়াশোনা করতে থাকি তাহলে তো কোনো প্রবলেম নেই কেন আর যখন ও পড়াশোনা আর যে এখন এমন না তখন আম্মু বলতেছে এখন পড়াশোনার মধ্যে যদি সারা বাপ মা যাই না যায় যদি সারা পড়াশোনা বন্ধ করে দেয় তাইলে তাইলে তো ছেলে তোরা কী করে খাওয়াইব আমার বলতেছে পর আমি বলতেছি এমন যদি হইতো ওর বাসা আর আমার বাসা একই এলাকায় তাইলে হয়তো বা গুরু এটা যাই না যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকতো কিন্তু ওর বাসা হচ্ছে যশোর আমার বাসা হচ্ছে ঢাকা এটা তো জানার কোনো সম্ভবই না এটা কি সম্ভব গুরু বলেন পর আমি বলি যে এটা কোনো মতেই জানা সম্ভব না যে ওর আমার বিয়ে হয়ে গেছে ও না জানাইলে এটা কোনো মতেই জানা সম্ভব না যে ঢাকায় ছেলে কি করতেছে এটা তো আর যশোর থেকে জানবে না তারা সেই জন্য আম্মুরে এই কথা বলি আমি যে মা ও পড়াশোনা করতে থাকে আমিও করতে থাকে এই একই কথা আম্মুরে আবারও বুঝাইলাম ওর পড়াশোনা শেষ হইলে এমনি আমাদের মাইনা নিব আর না মাইনা নিলেও আমরা খুব ভালোভাবে থাকতে পারবো ওর পড়াশোনা নিজের পায়ে ধারাবে ওর যে আম্মুর আম্মু রাজি না তারপর আম্মুর আমি একটা ব্ল্যাকমেল করি আপনি যদি বিয়ে দিতে রাজি না হন তাহলে আমি এমন কাজ করব আর কোনো দিন আমার খুঁজে পাবেন না তখন কিন্তু আসপোস করবেন কিন্তু বিয়ে কিন্তু আমি অন্য ছেলের করব না এ কথা বলা মাত্র আম্মু কাইপে উঠে যে যেহেতু আমি একটা মেয়ে আমার আম্মু আমার সব থেকে বেশি ভালোবাসে তখন আম্মু এই কথা বলার পরে বলে যে যে আম্মু একটু একটু নরম হয় যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বিয়ে দেব তারপরে আম্মু ওর একটা কথা বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার কাছে আমার মেয়ে বিয়ে দেব যেহেতু আমার তুমিও পড়াশোনা করবো আমার মেয়েও পড়াশোনা করবো তোমার বাবা মা জানবে না প্রতিষ্ঠিত হইলে এটা ঠিক আছে তোমার ফ্যামিলি তোমার মাইন্না নিবই আর না মাইন্না নিলেও তুমি আমার মেয
পর যা ও আমুর এক হাত ধরে কথা দেয় যে আম্মু ঠিক আছে আমি ওরে আপনি যদি ওরে ভালোবাসে থাকেন আপনার পরে যদি কেউ ভালোবাসে থাকে সেটা আমি আর আমার চেয়ে বেশি সুখে ওরে কেউ করতে পারবো না আর আমার চেয়ে বেশি ভালো অন্য কোনো পুরুষ ওরে বাঁচতে পারবো না আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো ওরে হ্যাপি রাখার ওরে ভালো রাখার আর ও যেন কষ্ট না পায় আমি সেইভাবেই থাকবো আর আমি ওরে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কষ্ট দিয়ে থাকি আম্মু তাহলে আমি কোনো দিন নবীজির সাফায়ত পাইতাম না ও আম্মুরে সুন্দরভাবে কথাটা বলে পর্যায় গুরু আম্মু রাজি হয় পর্যায় বলে ঠিক তোর আব্বু তুই যদি জানে তাহলে তো প্রবলেম হবে পর্যায় আমি বলছি আব্বু জানবে না আমাদের বিয়ের কথা আব্বুরে বলবো আমরা বিয়ে করছি আম্মু আছে এত জানাবো না তারপর গুরু আমাদের বিয়ের আমাদের তারপরে আমার এই যে পরীক্ষার মধ্যে চোদ্দ দিন বন্ধ থাকে তারপর গুরু আমাদের ওই একটা পরীক্ষার মধ্যে চোদ্দ দিন বন্ধ থাকে তারপর গুরু ওই বন্ধের মধ্যে নয় যে দুই সালের ছয় মে আমাদের বিয়ের ডেট ফিক্সড হয় তারপর বিয়ে ডেট ফিক্সড হয় তারপর সেই ভাবে আমরা বিয়ে করার এই করি যে প্রস্তুতি নেই যে আম্মু আম্মু জানে সাথে আমার ছোট ভাইও জানে তো গুরু এইভাবে দেখতে দেখতে ওরা আমি বললাম তারপরে আমার বিয়ের জন্য আম্মু বলছে যে বিয়ে যে হইব পুরান কাপড় চাপড় পরে কি বিয়ে হবে ওরা আমি বলি আর বিয়ের জন্য জামা কাপড় তো ছেলেরাই দেয় আম্মু এই কথা বলতেছে ওর যা আমি আবার ওরে বলি যে এমন এমন রাহুল বিয়ে তো হইবে পুরান জামা কাপড় পরে ওইটা বলে ছেলেরাই দেয় আম্মু ছেলে বাড়ি থেকে জাক কাপড় চাপড় তারপরে ও গুরু করছে কি যে আমার আমার মার্কেট করার জন্য যা যা শাড়ি টার চুরি টুরি যা যা দরকার ও যে স্টুডেন্ট সব পুরোটা আম্মুরে টাকা দিয়ে দিয়েছে যা আপনার যা যা দরকার আপনি কিনেন ওর জন্য কিনেন পর জামু শাড়িটা সব কিছু আমার বিয়ের জন্য যা যা প্রয়োজন সাজ টাজের সব কিছু আমার আম্মু কিনে আমার নিয়ে যে করে আনে তখন আর আমার আব্বু তো সকালে যায় একমাত্র রাতে আসে আব্বুর তো সেই মাঝখানে দুনিয়ার খবর নাই খবর নাই তারপর আমার আম্মু এইভাবেই করে তারপরে যাই এভাবে দেখতে দেখতে গরু আমি পার্লারে আমার ইচ্ছা হয়েছে যে এইভাবে বিয়ে হবে আমরা কোড ম্যারেজের চিন্তা করি তারপর গরু আমি কই বিয়ে যখন হবে এইভাবে সাজামাটা বিয়ে হবে আমার তো ইচ্ছা আছে পার্লারতে সাজানো পার্লারের টাকার টাকাটা পর্যন্ত ওই দেয় আমার পার্লারে সাজবো সেই টাকাটা পর্যন্ত ওই দেয় তারপরে গরু পার্লারতে সাজে তারপরে আমি বিয়ের ডেট এসে পড়লো তারপরে গেলাম ছয়টা বাজে বিয়ে কোডে যখন গেলাম তারপর গরু আম্মু বলতেছে যে বিয়ে হবে তবে দশ লাখ টাকার কমে বিয়ে হবে না কাবিন দিতে হইবে দশ লাখ পর যে আম্মু ও বলতেছে আম্মু আপনার যত লাখ টাকা খুশি তত লাখ টাকা কাবিন দেন যেহেতু আমি ওরে বিয়ে করবো ওর সাথে সংসার করবো আমার কোনো ভয় নেই আমি যদি সংসার না করতাম তাহলে আমার ভয় থাকতো আমি এত টাকা পরিশোধ করবো কিভাবে আমার কোনো ভয় নেই যত লাখ টাকা কাবিন হোক আমার কোনো ভয় নেই পর যা দশ লাখ টাকা কাবিন দেয় গরু বিয়ে হয় আমাদের বিয়েটা আল্লাহ রহমতে ইনশাআল্লাহ কমপ্লিট হয়ে যায় ছয় মে ছবি লাগে তখন ও ছবি ধুলাই করতে যায় তারপরে গুরু আমি একটা জিনিস বুঝলাম না উকিল আছে না সেই উকিলে আমারে বলতেছে আমার আম্মুরে বলতেছে আমরা বিয়ে পড়াই ছেলে কোন ছেলেটা কেমন আমরা জানি তুমি যেই ছেলেটা পাইছো ওই ছেলেটা কিন্তু লাখে একটা মিলে আমি নিজেও জানি না উকিলে কেন আমার এই কথাটা বলতেছে মা তুমি কিন্তু ওই ছেলেটার মনে কষ্ট দিও না আমরা বিয়ে পড়াই আমরা মানুষ দেখলে বুঝতে পারি যে কোন ছেলেটা কেমন আর এই ছেলের মতো ছেলে কিন্তু তুমি আর পাবো না এই এমন ছেলে কিন্তু লাখে একটা মিলে তুমি কিন্তু কখনো এই ছেলের কষ্ট দিও না তখন আমার আম্মুও বলে যে বুঝলাম না তুই কস ভালো উকিলও কয় ভালো তাহলে একটু চিন্তা মুক্ত হওয়া গেল যে উকিলও বলতেছে যে ছেলেটা লাখে একটা মিলাম বলি মা আসলে ও অনেক ভালো আপনি তো সব কথা জানেন না সেই জন্য আপনি বিশ্বাস করতে পারতেছেন না আল্লাহ রহমে তো গুরু আমাদের বিয়েটা কমপ্লিট হইল হওয়ার পরে গুরু এখন কি করব আর এখন আব্বু ও ওর মতো চইলা যায় আমরা আমাদের মতো বাসায় এসে পড়ি দুদিন পরে গুরু আব্বুর তো জানাই তো হবে পরীক্ষা পরীক্ষার পরে এখন যদি বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে যদি আব্বু জানে একটা মান সম্মান যাইব ওদের না করবো কিভাবে বিয়ে ঠিক হওয়ার আগেই যা খুশি করতে হইব তারপরে যে গুরু এখন এখন আব্বুরে কিভাবে বলে এখন আব্বুরে আমি আমার দাদিরে বলি আপনি বলেন যে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে আমি তো আব্বুরে বলতে পারি না পর যা গুরু এইভাবে বলে যা হাবি যায় বলে বিয়ে করে লাইছে আব্বু তো গুরু চোখ মুখ লাল করে পারে না আমার আমি তো বড় দেখা কাগলে আমার আমার পারে না আমার মাইরই লাইব ঠিকই আমার মারতে আসতেছে আমার আম্মুরা দুইরা রাখছে যা আমার মাইরা লাইব আমার মতো মেয়ে দরকার নেই কেন এত কষ্ট করে বড় করছে আর ওরে স্যার আমরা বিয়ে করে লাইছি আব্বুরে স্যার আমরা বিয়ে করে লাইছি আব্বু অনেক কষ্ট পাইছে আমার মনে হয় সেদিন আমার সত্যি কিছু হলে পারলে মনে মাইরই লাইতো এমনভাবেই করছে কিন্তু পারে নাই যাই হোক গুরু বলতেছে বিয়ে হয়েছে ভালো কথাই ছেলে জানে আমার বাসায় নাইতে পারে বলতেছে আব্বু রাগ করে বলত
পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় তারপর পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে ষোলোই মে ওরা আমাদের বাসে আসার কথা বলে আম্মু তোমার শ্বশুরে তো প্রবলেম নেই ওই থাকবো তুমি আসো আসলে তোমার দেখা রাগ করতে পারবো না জামাই গায়ে কে হাত তুলতে পারবো শত হইলেও জামাই তারপরে ও বলে যে ঠিক আছে আম্মু আমি আসবো ছয় মে ও আসে দেখতে ছয় মে আসে গুরু মানে মানে হ্যাঁ ষোলোই মে আসে আসার পরে গুরু এমন একটা কিছু বাদ নাই যে ও নিয়ে আসে নাই মানে আমার মানে কি বলবো গুরু আর হাত ফাঁকা নিয়ে আসতে পারতেছে না এমন কি করে নিয়ে আসছে মানে গুরু মানে বলার মতো না কোনো কিছু বাদ নাই যে এমন কি ও নিয়ে আসে নেই তারপর গুরু ও আসলো আসার পর এমন সময় ও আসতে পরটা দিয়ে আমার আব্বু দেখতেছি বাইরের থেকে দেখতেছি বারান্দাতে দেখতেছি আব্বু ধুরে আসে যখন ওরা খাবার দেই ও ধরালে কাঁপতেছে আরে আব্বু ও কিচ্ছু খাইতেছে না আমার ভয় লাগতেছে আমি কার আমার আব্বু যত যাই হোক যতই রাগে হোক কিন্তু বাইরের মানুষের সাথে চোখের দিকে তাকে কথা বলবো না যদি তোমার কিছু বলতো তোমার সাথে রাগ করতো তোমার গায়ে হাত তুলতো কখনো তোমার আসতে বলতাম না তারপর গুরু এইভাবে যখন ও আসে আব্বু ঘরের ভিতরে ঢুকে ও আমার রুমে পলাই রয়েছে তারপরে আমি বলি যে আব্বু আসছে পর যু বলে থাক আব্বুর সাথে দেখা করিস আমার আমি তো ওরা টাইম না দূরে রাখছি না তুমি যাই ওরা আমার ভয় লাগতেছে তখন ও আসলাম ওয়ালাইকুম আব্বু কইয়া আব্বুর সাথে আব্বুর পায়ে দূরে সালাম করে আব্বু চমকে যায় গা আব্বু চমকে যায় গুরু কিন্তু চমকে যাওয়ার পরে কিছু বলতে পারে না এখন কি বলবো যাই হোক গুরু এখন একটু রাগ ভাগ করলো ই করলো যে তোমরা এইভাবে বিয়েটা করছো এটাকে ঠিক করছো তোমার আব্বামু তোমার কষ্ট করে পালছে আমি আমার মেয়েরে কষ্ট করে পালছি কেন তোমরা এমনটা করলা এভাবে বলার পরে গুরু এখন মাইনা না নিয়ে তো কোনো উপায় নেই আর জামাইরে তো ঘর থেকে বারো করে দিতে পারে না এখন এক পর্যায়ে যাই হোক গুরু মাইনা নিতেই হয় যাই হোক গুরু মাইনা নেয় তারপর গুরু আমাদের বিয়ে হয় বিয়েটা হয়েছে গুরু আজকে আমি বলি আমাদের প্রায় দেড় বছর হয়ে গেল আমাদের বিয়ে হয়েছে গুরু ঠিক গুরু আমার বিয়েটার আটটা দিয়ে আমার মনে হয়েছে যে আমরা যে বিয়েটা করতেছি ও তো আমার এতটা ভালোবাসে বিয়ের পরে না জানে এই ভালোবাসা না থাকে যদি কোনো কারণে গুরু এই ভালোবাসাটা কমে যায় কিন্তু গুরু এখন আমাদের বিয়ে হয়েছে গুরু দেড় বছর ও আমার এই গুরু এত ভালোবাসে মনে হইতেছে যে বিয়ের আগেও আমার যতটা ভালোবাসতো গুরু বিয়ের পরে তার চেয়েও দ্বিগুণ ভালোবাসে গুরু আমার এতটা খেয়াল রাখে আমার এতটা যত্ন রাখে বিয়ের আগে যেমন গুরু আমরা দুদিন একদিন পরপর ঘুরতে যাইতাম এখন ও আমাদের বাসায় আসে ও একটা ম্যাচে থাকে ম্যাচও থাকে আবার আমাদের বাসায় আসে প্রতিদিন আমার ঘুরতে নিয়ে যায় প্রতিদিন ঘুরতে নিয়ে যায় রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া গুরু একদম বিয়ের আগের চেয়েও গুরু এত দ্বিগুণ সব কিছু বিয়ের আগে থেকেও দ্বিগুণ ও আমার এতটা ভালোবাসে গুরু আমার তার মধ্যে আরেকটা কথা না বললেই নয় গুরু আমার ওর সাথে আমার আমার একটু বিয়ের পরে কেন জানি গুরু আমার রাগটা অনেক বেশি হয়ে গেছে ওর সাথে দেখা যায় যে কথায় কথায় ওর সাথে আমি একটু খারাপ ব্যবহার করি আমার রাগ হয়ে যায় কিন্তু গুরু ও কোনো দিন আমি খারাপ ব্যবহার করলে ও আমার চোখের দিকে তাকায় কথা বলে না যখন গুরু আমি ওর সাথে রাগ করি ও আমার কোনো দিন আমার চোখের দিকে তাকাই বলে না যে কেন তুমি আমার সাথে রাগ করলা বরং আমারই দোষ আমি ওর সাথে রাগ করতেছি উল্টাও আমার আমারই ভুল করব যে আমার ভুল হয়ে গেছে আমার সরি তুমি কষ্ট পাইছো আর কখন আমি এমনটা করব না আমার চোখের দিকে তাকাই গুরু কথা বলে না যাই হোক গুরু আমি একটা উদাহরণ দেখাই যেমন গুরু কেমন কিছুদিন আগে গুরু ওর ও মোবাইল চালাইতেছে ওর হাতে আমি ওর বলতেছি মোবাইলটা দিতে পর্যায়ে গুরু মোবাইলটা দিতে একটু লেট হয়েছে মোবাইলটা দিতে লেট হওয়াতে গুরু আমি আবার কি করছি জানেন ওর হাতে থেকে মোবাইলটা নিয়া আমি ডিরেক্টলি মোবাইলটা আসার দিয়ে বাইন গালে ও দিতে দেরি করলো কেন এর কি বিয়ের পর রাগ বেড়ে গেছে আপনার মানে পেয়ে গেছে এই কারণে রাগ বেড়ে গেল নাকি গুরু ও কিন্তু আমার এত ভালোবাসি গুরু এতই করে যে বলার মতো না আচ্ছা আমাদের যেহেতু সময় একদম মানে শেষের দিকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের অনুষ্ঠানটা শেষ করতে হবে জি গুরু এখনই শেষ হয়ে যাবে না না সেটা না আচ্ছা হ্যাঁ বলেন আগে আপনি শেষ করেন তারপর গুরু এখন আমি করছি কি ওর মোবাইলটা হাতে থেকে নিয়া বাইন গালে কিন্তু অন্য সব সেল হলে কিন্তু আমার ঠাটাই দুইটা দিত যে তুমি কেন মোবাইলটা বাংলা এত দামি মোবাইলটা কিন্তু ও আমার কি বলে জানেন গুরু তোমার ইচ্ছে হয়েছে ভাঙ্গা লিস ভালো করছো তুমি ভালো করছো ভাঙ্গা লিস আপনাদের কত বছর বিয়ে হলো দেড় বছর প্রায় হয়ে গেল দেড় বছরে এখন পর্যন্ত মানে রাহুলের বাবা মা কেউ জানেন না যে আচ্ছা ও আপনাদের বাড়িতে যায় এখন হ্যাঁ যায় দুই দিন একদিন পর পরে আমাদের বাসায় ধরতে গেলে বেশিরভাগ থাকা হয় ম্যাচেও থাকা হয় আমাদের বাসায় থাকা আচ্ছা বাবা মেনে নিয়েছে এখন মোটামুটি আপনার বাবা হ্যাঁ গুরু এখন আমার বাসায় সবে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে ওরে কারণ ওরে ও ভালোবাসার মতোই একটা ছেলে আচ্ছা আর একটা সংবাদ কিন্তু আছে মনে সেটা কি আপনি বলতে চান না বলতে চান না জি গুরু এখন আমি কিছুদিন আগে জানতে পারছি যে আমি কনসেপ্ট করছি ও পড়াশোনা করতেছে আমি ও পড়াশোনা করতেছি কিন্তু এর মধ্যে
कथा कारण खुब अद्भुत भावी खूब अबाक दिए आज के भलोबाषारण असाधारण एक असाधारण मानुषर कारण जिन्हें मुहूर्ते खुबी खुबी सरप्राइजिंगलीस्थित होनी ढाका एफ एम एर सम्मानित चेयरपार्सन डलि इकबाल मैम आज के मजे एस उन्नी सब समय आयोजन शुनें ढाका एफ एम एर प्रति प्रोग्राम सम्पर्क उन्नी सम्यक धारणा रखें भलोबाशें और सबगुल अनुष्ठान उन्नी खूब का आपन कर नहीं आज के आयोजन सौभाग्य के जे हमें एत का मजे हटात कर ही पे गए और कथा बढ़ा ना चले जाब मैम का मैम आपना के स्वागत भलोबाशा बांगलेश कम आ खूब भलो आई सबा के सलमकुम अनेक दिन पर आसलम और खूब सुईट एक आर्जे साधारण देखीना जगह पदे जरा आधारण ए रखम अनुष्ठान भलोबाशा कखो देखान ना कि अपनी सब समय खूब फान लाभिंग शुने ठीक से भाई अपनी हटात कर सरप्राइज दिले थैंक भलोबाशा कथा बार नाम की जो और नाम हाफिजा हाफिजा खूब सुंदर नाम और प्रेम कथा बल अनेक अनेक भलोबाशार कथा बल एवं खूब सुंदर सुंदर कथा बल वि चाय पर पढ़ाशुना ये और डिटार माइंड छो एक हाँ एक ही कर एक ही लाइलि मजनू प्रेम एरक आगे दिन जाम तुम्हार इच्छार जो क्योंकि विटाते खूब ही आनंदित एखकर भलोबाशा क्यों एखकर जेनारेशन भलोबाशा क्यों है ना जे स्वार्थ थे आरोसे कि बसिभाग स्वार्थ थे जे तुम्हें ये दीते ये कर दीते ये रखते विगे सब कंडिशन भलोबाशा के सब कंडिशन देपर तुम्हें विबी अनेक दूर देखे जा देखे क्यों तुम्हारे भलोबाशा एकदम अबाक लागल तुम्हारा कथा थको महम्मदपुर थको खूब भल लगल तुम्हें बसा गल चले आसल तुम्हें विश्वर एक प्रश्न हल जो तुम्हें खूब प्रशंसा कर जाके तुम विबा मा जाने ना खूब प्रशंसा कर कपड़ा आगिए दे चूल ये ठीक कर दे खावा आगिए दे तो सब समय एक पुरुष मानस जो सब समय एक मे संगे मैं यत भलोबाशा देखा देखे ना धर कर खूब भलो लगार विषय मन है तुम्हारे जी हमारे मन है एक मेर सब बड़ पा हल एक कैयारिंग हजबैंड एक मे तक ही सब चे बी सुखी है बसि हैपी है जख तर स्वामी ताके अनेक भलोबाशे अनेक जत्न रखे तरह अनेक खेल रखे एक मेर सब बड़ पावे हे एक कैयारिंग हजबैंड और आल्ला रहमते यतटाई ख्याल रखे और भलोबासार मध्य बिंदु मात्र त्रुटि नहीं आगे जत भाषत मैम एन तर चे अनेक बस द्विगुण अच्छा ये जो धरो धरो तुम तो ओके देखले तुम्हें दे बचर धरे दो बचर धरे एत केयार कर दो बचर पर जो कि भाटा पड़े तक तुम्हें क्यों कर ना मैम हमार मन है ना जे तुम्हें कैमने शिवर हल्ले कि शिवर हलम बोलते कारण और मध्य जे 
আমি এটা বুজানের ভাষা নেই এখন ওর মধ্যে যে একটা মানুষের মধ্যে চেঞ্জ হওয়ার মধ্যে কিন্তু কিছুটা লক্ষণ থাকে যে ও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কিন্তু ম্যাম ওর মধ্যে এমন কিছু নাই যে ও চেঞ্জ হয়ে যাবে একটা ছেলে আমার মনে হয় তখনই চেঞ্জ হয় ভালোবাসা কমে যখন অন্য একটা মানুষের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায় অন্য একটা মেয়ের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায় তখনই তার বোর প্রতি ইন্টারেস্ট কমে যায় বা কেয়ারিংটা কমে যায় খুব সুন্দর কথা বলো খুব ভালো লাগে এখন তোমাকে কি আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি समग्र बांगलेश तुम्हारे कथा सुनते जरा रत जेगे थके प्रश्न से তুমি বউকে এত কেয়ারিং করো এত ভালোবাসো এই যে ওকে প্লেটটা আগে দিচ্ছ খাওয়াটা আগে দিচ্ছ সব কিছু জাগিয়ে দিচ্ছ তো ওইটা ওর কিন্তু খুব প্রশংসা করছে তোমার ওর খুব ভালো লাগছে এটা কিন্তু আমার মতে আমার মতে ব্যক্তিগত আমি ও না ব্যক্তিগত আমি বেশি বেশি করলে না ও ও কিন্তু একটু আগে একটা কথা বলেছে যে আমার এগুলো ভালো লাগে না ও কিন্তু একটু আগে এই কথাটা বলেছে সরি তুমি মাইন্ড করো না ও কিন্তু এটাকে বলেছে আমার ভালো লাগে না সে তো তুমি একটা পুরুষ মানুষ ইউ আর দ্য ম্যান তুমি পুরুষ মানুষের যতটুক প্রয়োজন এটা আমি ওকে বুদ্ধি দিয়েছি মা তুমি কিছু মনে করো না প্লিজ আমি জানি তোমার মন খারাপ হচ্ছে আমি ওকে বলছি তুমি তোমার ওয়াইফের যা দায়িত্ব যা করণীয় যা খাবে পছন্দ মতো ও এটা ওর বার্থডে মনে রাখবে ওর খাওয়া মনে রাখবে ওর সব কিছু করবে কিন্তু ওর জুতা জোড়া আগিয়ে দেবে না তুমি ওর ভিতরের কাপড়টা তুমি আগিয়ে দিবা না হবে কি যে এইটা হবে কি যে তখন তোমাকে ও আর মনে করো ও তো আমার সব কিছু করছে তখন ও তোমাকে এক কাপ চা বানাতে দিলেও দিতে গেলে ও তখন দ্বিধা করবে না চা তো ও আমাকে বানিয়ে দিচ্ছে এখন এ ব্যাপারে তুমি কি বলো তোমার কথা শুনতে চাই কি আমার ওকে দাও আচ্ছা বিয়ে তো করেই ফেলেছো আর কি হ্যাঁ বলো বলো আসলে আমি ওরে এতটাই ভালোবাসি ফেলছি যে এখন কোনোভাবেই কোনো কিছু করা সম্ভব না এতটাই ভালোবাসছি যে আপনি যে বললেন না যে কাপড়টা আগাই দেওয়া জুতা এটাই করা এটা করা এটা আমার এখন না করলে ভালো লাগে না ওরে করলে এইগুলো করলে আমার আরও বেশি ভালো লাগে ওর যে অনেকটাই ভালোবাসি ভালোবাসা মানে কিন্তু আগে দেওয়া না ভালোবাসা মানে আত্মার একটা ইয়ে মানে ফিলিংস যেটা ও তোমাকে বুঝতে হবে এটা না আমি বলছি কেন অনেকক্ষণ ধরে তো ও বলছে সেজন্য আমি একটু ইন্টারপ করলাম যেটা আমার করা উচিত না লালটা বন্ধ করে লালটা আমি যেটা আমি ইন্টারপ করলাম ইন্টারপ করলাম এই কারণে ভালোবাসো কোনো দিন যেন তোমাদের সম্পর্ক না ভাঙে সেটা আমি চাই হ্যাঁ তোমরা এখন জীবনের আরেকজন জীবনে তোমার যে জীবনে আসছে সেও কিন্তু তোমাদের ভালোবাসার মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে ভাগ হয়ে যাবে আজকে আমি গুরু আপনার ইয়েটা নিলাম জায়গাটা নিলাম প্লিজ মাইন্ড করেন না গুরু হ্যাঁ আমাদের এই ভালোবাসা বাংলাদেশটা কিন্তু অনেক পপুলার এবং পুরো বাংলাদেশের অনেকেই যারা জেগে থাকে শুনে আমি তোমাকে একটা ছেলে হিসেবে টিপস টিপস দিচ্ছি সেটা হলো যে ও খুব সুন্দর একটা মেয়ে পড়াশোনা করে তুমি একটা হ্যান্ডসাম ছেলে পড়াশোনা করো ভালোবাসো সব কিছু করো এভরিথিং ওর ফুলফিল করো ওর যেটা চাহিদা ওটা তুমি ধরো ওর একটা দুটো জামা লাগবে তুমি পাঁচটা জামা এনে দিও না এটা আমার আমার মতামত সরি তুমি ধরো ওর দুই জোড়া জুতো লাগবে তুমি চার জোড়া জুতো কিনে দিও না তোমার ধরে ধরো সবজি আর চাল আর ডাল আছে তুমি কিন্তু মাংস কেনার পয়সা নেই মাংসটা কারোর থেকে ধার করে এনে কিনে দিবে না তোমার উপার্জনের টাকাই তুমি মাংস কিনে দিবে হ্যাঁ আর একটা মেয়েকে ভালোবাসতে হলে যদি বেশি প্রকাশ করে ফেলো এটা আমার অভিজ্ঞতা আমার পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে একটা মেয়েকে ভালোবাসতে আমি সরি গুরু আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে সরি আপনার জায়গাটা আমি নিয়েছি সরি গুরু আজকে আমি মাছকে ইন্টারপ্ট করলাম হ্যাঁ আজকে গুরু আমাদের খুব ফেমাস কিন্তু এই গুরু কিন্তু বাংলাদেশে অনেকেই চেনে ওনাকে এবং ফেসবুক ভরে যাচ্ছে গুরুর কথা আমাকে নিশ্চয় সবাই বলবে গুরুকে কেন ইন্টারপ্ট করছে কিন্তু আমি বলছি কেন ও ও বারবার তোমার এত প্রশংসা করছে আমার খুব ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে কিন্তু পুরুষ মানুষকে পুরুষ মানুষের মতো হতে হবে দা ম্যান আমি যে একা করি সেটা তো না ও তো আমার হ্যাঁ তাহলে ওর কথা বলো কি কি করে তুমি তোর কথা বলো ও তো তোমার কথা বললো এখন দেখি তুমি কি বলো আমার জানা মতে আমার জানা মতে ও কোনোদিন মনে হয় আমার রেখে ভাত খায় নাই এমন কি ইফতারির সময়ও আমরা ফোনে কথা বলে ওই অবস্থায় ইফতারি করি আমি হয়তো বা কোথাও বাইরে আসছি ইফতারি করতে পারতেছি না ও ইফতারি না করেও বসে থাকে অনেক সময় 
তাছাড়া ও আসলে তোমাকে কোন চা চা বানিয়ে দেয় কখনো অবশ্যই চা বানাই দেয় আমার জন্য ওর কোনোদিন রান্না করে নাই তারপরেও আমার জন্য রান্নাও করে দেয় বাহ মানে বাসায় রান্না করছে কিন্তু তারপরে ও স্পেশাল ভাবে হয়তো কিছু ই করলো আমি ওর এত বাধা দিয়ে এত কিছু করি তারপরেও শোনে না না কোনো বাধা দিব না তুমিও বাধা দিব না তুমিও বাধা দিব না জীবনটা সুন্দর করে চালানোর জন্য তোমাদের অনেক দূর আগিয়ে যেতে হবে একজন রাগ করলে আরেকজন চুপ থাকবে আরেকজন তুমি রাগ করলে তুমি চুপ থাকবা ও যদি বেশি ভালোবাসা দেখায় তুমি বলবা যে একটু কম আমি এতটা চাইনি বা তুমি যখন বেশি বলবে একটু কম আমি এতটা চাইনি তাহলে কিন্তু জীবনের সুখ সুখী তোমাদের জীবনযাপন হবে আমার মনে হয় তোমাদের জন্য আমার অনেক অনেক শুভকামনা অনেক অনেক দোয়া এবং আমি চাই তোমরা একটা চুক্তি করে ফেলো যে আমরা পনেরো বছর একসাথে থাকব कथा <laughs> टलरेंस खुब कम আজকাল মেয়েদের বিশেষ করে আজকাল মেয়েরা কাজ করছে যেহেতু যেহেতু ব্যাংকে যে আমাদের সব বাংলা লিঙ্ক ব্যাংক আমাদের সমস্ত কিছু মেয়েদেরকে চাকরির অনেক সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে যার জন্য মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে বাসায় এক কাপ একটা চাল রান্না হয় কি না অনেক মেয়ে জানে না অনেক মেয়ে কিন্তু জানে না এক কাপ চা বানানো হয় কি না অনেক মেয়ে জানে না বুয়ার বেতন কত একটা মেয়ে কিন্তু জানে না হ্যাঁ সেই জন্য আমাদের মেয়েরা স্বাবলম্বী হচ্ছে সেই জন্য তুমি কি বলছো আমি তোমার মার জন্য ভাত রান্না করব আমি কালকে বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছি আজকাল আজকাল অনেক জায়গায় এগুলো হচ্ছে তবে না হোক দোয়া করি সবাই যেন সুখে থাকে ভালো থাকে এই আশা করি আমি এখন আমার একটা প্রিয় গান তোমাদের জন্য একটা ভালো গান বাজে একটা ভালোবাসার গান বলো তো কোনটা বাজানো যায় ম্যাম আপনার পছন্দের একটা গান বলেন খুঁজে দেখবো অবশ্যই এবং সার্ভার না থাকলে আমরা সেটা প্লে করার ব্যবস্থা করবো असंख्य असंख्य धन्यवाद सम्मानित चेयरपार्सन अलिकबा मैम के सूंदर बोलार जो एबारे मैं गानाते चले जाए गान शुनब भारिजिनल স্টুডিওর ঘড়ি কাটা বলছে যে এখন আমাদের বাড়িতে থাকা উচিত গাড়ি স্টার্ট দেবে আমরা বাড়িতে থাকবো রাস্তায় থাকবো স্টুডিওর ঘড়ি কাটা অনুযায়ী কিন্তু আজ সব কিছু একটু স্পেশাল হচ্ছে আর সবার আগেই মানে নতুন ঘন্টা শুরুতেই সবার আগে বিশেষ করে যে মানুষটিকে ধন্যবাদ না দিলে খুব খারাপ হয়ে যাবে বিষয়টি সেটা আমার নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে সেটি হচ্ছে আমাদের সম্মানিত চেয়ারপারসন আমাদের সম্মানিত চেয়ারপারসন এই কিছু সময় ধরে উনি যে প্রশ্নোত্তর পালায় ছিলেন যেখানে সাধারণত আমি থাকি প্রত্যেক পর্বে উনি যে প্রশ্নোত্তর পালায় ছিলেন সেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন উনি কিন্তু বিশেষ করে রাহুলকে করেছেন এবং আমি শ্রোতাদের কমেন্টসগুলো দেখছিলাম যেখানে ওনার উপস্থিতি আমাদেরকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত করে তুলেছে অনুষ্ঠানটিকে তো অনেক 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 ধন্যবাদ আমাদের সম্মানিত চেয়ারপারসনকে এরকম মাঝে মাঝে যদি উনি চলে আসেন আমার মনে হয় যে অনুষ্ঠানটা আরও মানে এখন তো হিট আছে সুপার হিট আছে তখন হচ্ছে মেগা সুপার হিট হয়ে যাবে আচ্ছা এখন একদম মানে শর্টকাট কিছু প্রশ্ন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কিছু প্রশ্ন করব শ্রোতাদের বেশ কিছু কমেন্টস এসছে এবং আমাদের সম্মানিত চেয়ারপারসন যে প্রশ্নগুলো করে গেছেন সেখান থেকেও বেশ কিছু আমার মনে হয়েছে যে দু একটি প্রশ্ন আমি করে পরিষ্কার হতে চাই 
হাফিজা আপনাকে প্রচন্ড ভালোবাসে রাহুল সেটা নিয়ে আসলে কোনো প্রশ্ন করা কিছু নেই অবিশ্বাস্য ভালোবাসা যেটা আসলে গল্পের চিত্রনাট্যের থেকেও অনেক বেশি মানে সিনেমাটিক হয়ে গেছে আপনিও তাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন করার কিছু নেই আমার যে মেইন প্রশ্নটা সেটি যেটা দিয়ে আমি আসলে বিরতিতে গিয়েছিলাম আমার পালা থেকে আপনাদের দুজনের বয়সই বিশ বাইশের বেশি না হিসাব অনুযায়ী বাইশ তেইশ বিশ আর রাহুলের বয়স কত বাইশ তেইশ টোয়েন্টি থ্রি তার মানে এখনো পঁচিশ আপনারা কেউ পার করেননি তো হিসাব অনুযায়ী এখনো আপনারা কিশোরের থেকে একটু সিনিয়র হয়েছেন বিয়ে করেছেন জীবনের একটা বিশাল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি কিন্তু সবসময় একটা কথা বলি প্রেমিক প্রেমিকা আর স্বামী স্ত্রী এ দুটো শব্দের মাঝখানে কিন্তু আকাশ পাতাল তফাত হয়তো আপনারা এখন বুঝবেন না কারণ এখনো আপনারা প্রেমিক প্রেমিকা হিসাবেই বাস মানে বসবাস করছেন এখনো কিন্তু স্বামী স্ত্রী হিসাবে সংসারটা করা হয়নি ও যে সকালে বাজারের ব্যাগ নিয়ে যাও রাত্রে যখন অফিস থেকে ফিরে আসবে মোবাইলে কে কে কল করেছিল তোমার মা কি বলল রান্না করতে বাবা বলেছে এই বিষয়গুলো এখনো ঘুরে ফিরে আসেনি আসলে সংসার জীবন ওই যে সংসার মানে এটা বিশাল একটা অভিনয়ের জায়গা সে অভিনয় পর্বে এখনো আপনারা পদার্পণ করেননি এখনো আপনারা প্রেমিক প্রেমিকার মতোই আসলে সম্পর্ক এখন পর্যন্ত আছে এই সময়ে এই যে নতুন অতিথি আসছেন এই বিষয়টা আসলে কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত বলে রাহুল আপনার কাছে মনে হচ্ছে কারণ আপনার নিজেরই বাচ্চা অনেকটা এই বয়সে কারণ মানে বাচ্চাই আপনার আপনার নিজেরই বাচ্চা আমার একটা বড় প্রশ্ন যেটা আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে রাহুল কিসে পড়ে রাহুল আপনি থার্ড ইয়ারে পড়ছেন এখনো ওঠেননি থার্ড ইয়ারে উঠবেন তার মানে আপনার বাচ্চা যখন পৃথিবীতে আসবে তখন আপনি ফোর্থ ইয়ারে ওঠার কাছাকাছি ফোর্থ ইয়ারে উঠবেন না কাছাকাছি যাবেন ওই মুহূর্তে আপনার বাবা মা যখন জানবে যেই ছেলেকে আমি বড় করার জন্য ঢাকাতে পাঠিয়েছি এবং যে ছেলেকে আমি নিষেধ করেছিলাম যে তোকে ঢাকা যাওয়া বন্ধ করে দেব সেই ছেলে আমার অবর্তমানে বিগত দেড় দুই বছর ধরে সে আমার বংশ প্রদীপকে লালন পালন করে আসে যেটা আমরা জানি না এবং সে বিয়ে এই যে এক বিয়ের ধাক্কা দ্বিতীয়ত নতুন একজন মানুষের আসার ধাক্কা এই দুটো ধাক্কা যখন আপনার বাবা মা জানবে এটা কিন্তু তাদের জন্য একটা বিশাল আঘাত রাহুল আপনি বুঝতে পারছেন না বিশাল আঘাত ভাই এটা কি করে সামলাবেন মানে এটা কি হিসাব করেছেন একবার যে বিয়েটাকে গোপন রেখে তার মধ্যে আবার বাচ্চা হওয়ার বিষয়টাকে গোপন রেখে এই দুটো বিষয়কে মা বাবার সামনে কিভাবে দাঁড়াবেন মানে আপনার আপনার পরিকল্পনাটা কি আসলে কি হতে পারে আসলে আমাদের দেখে হয়তো বা অনেক নাও মানতে পারত কিন্তু আমাদের আর কি থিঙ্ক আর কি আমি ভাবি যে বাচ্চাকে দেখে হয়তো ভুলে যাবে নাতিপুতির মুখ দেখলে অনেক তারা দাদি আর কি চেঞ্জ হয়ে যায় অনেক সময় অনেক অনেক আপনার সাথে আমি বাস্তব জীবন যেহেতু দেখেছি কিছুটা বয়স তোমার হয়েছে দু একটা দাড়ি দুড়ি পেকেছে এখন তো বিষয়টা হচ্ছে যে কিছুটা দেখেছি যে হ্যাঁ এটা হয় কিন্তু এটা আমার কাছে না এক ধরনের মানে সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলছি যারা শুনছেন এটা অনেক সন্তানেরই আমি এরকম একটা সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্ট দেখে থাকি প্রেমের ক্ষেত্রে যে চলো পালিয়ে বিয়ে করে ফেলি বিয়ে করলে বাবা মা তো ফেলে দিতে পারবে না যেটা কিন্তু অনেক হাফিজারও হয়েছে যে বিয়ে করে ফেললে তো ফেলে দিতে পারবে না তার মানে এটা এক ধরনের বাবা মার প্রতি ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করা যে বাবা মা তো আসলে বের করে দিতে পারবে না বিয়ে করে ফেলে কি করবে আচ্ছা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের মানুক আর না মানুক বাচ্চা হলে তো বাচ্চাকে ফেলে দিতে পারবে না তার মানে বিষয়গুলোর প্রতি কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায় ফেলে দিতে পারবে না মানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় তো একটা সংশয় থেকে যায় মনে এই ধরনের রিক্স নিয়ে আসলে কাজগুলো করা কতটা যুক্তিযুক্ত কারণ হচ্ছে আপনারা এই মুহূর্তে যে কথাগুলো বলছেন আপনাদের প্রেমের এই অদ্ভুত মহাকাব্য শুনে অনেক মানুষই কিন্তু কালকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে চলো আমরাও বিয়ে করে ফেলি মানে বিষয়টা কিন্তু এত সোজা না বিয়েটা কিন্তু এত ইজি ম্যাটার না পুতুল পুতুল খেলা না যে চলো বিয়ে করে ফেলি চলো বাচ্চা নিয়ে ফেলি এত ইজি না আপনাদের দেখে অনেকে অনুপ্রাণিত হোক ভালো বিষয়গুলো যে কি করে একটা মানে ভালোবাসার মানুষকে সম্মান দিতে হয় তাকে ভালোবাসতে হয় কিন্তু এই বিষয়গুলো খুব একটা ফলো না করাটাই আমার মনে হয় যে যারা শুনছেন তাদের জন্য বেটার হবে আপনার বক্তব্যটা কি জি আমি আসলে অনেক কিছুই ভাবছি এমনি আমি বেসিক্যালি অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়তেছি অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়তেছি অ্যাকাউন্টিং এ তারপরে কম্পিউটারে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করছি তারপরে আইএলটিএস কমপ্লিট করছি আচ্ছা তারপরে আপওয়ার্ক অনলাইন আউটসোর্সিং এর চাই আছে আচ্ছা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আমি কাজ করি বেসিক্যালি আব্বু আম্মু যদি কোনো ভাবে নাও মেনে নাই তারপরেও কিন্তু আমি চালাতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আল্লাহ তৌফিক দিলে অবশ্যই খুব ভালোভাবে ইনশাআল্লাহ চালাবো মানে আপনার নিজের উপরে বিশ্বাসটা আছে যদি আব্বু আম্মু আমাকে আশ্রয় না দেয় আমি নিজের মতো একটা এটা তো গেল অর্থের দিক থেকে 
আমি অর্থের বিষয়টা বলছি না অর্থটা কিন্তু ম্যাটার না আমি বলছি যে বাবা মার যে একটা আশা সন্তানের উপর বাবা মার যে একটা স্বপ্ন সেই স্বপ্নটা তো আপনি অর্থ দিয়ে কিনতে পারবেন না সেই জায়গাটা কি হবে অবশ্যই বাবা মা কষ্ট পাবে কিন্তু কিছুদিন হয়তো বা কষ্ট পাবে কিন্তু এক পর্যায়ে তারা যখন দেখবে হাফিজাকে তাকে অবশ্যই তারা কিছুদিন যদি দেখে কিছুদিন যদি সুযোগ দেয় তবে অবশ্যই তারে নিজের মেয়ের মতো মেনে নিতে আমার মনে হয় বাধ্যই হবে পরীক্ষার ভেতরে আপনাদের যেতে হবে বাবা মা যখন জানবে আপনার বাবা মা তো জানে আপনার দিক থেকে পরিষ্কার কিন্তু আপনার যে পরিচয় শ্বশুর বাড়ির যে জায়গাটা কারণ বিয়ের পরে কিন্তু মেয়ে তার শ্বশুর বাড়িতে যাবে এটাই প্রচলিত নিয়ম রীতি বলে আমরা জানি এখন অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে কিংবা হয়ে যায় সব পরিবর্তনকে মেনে নেওয়াটাও ভালো না কিংবা সব পরিবর্তনকে ফলো করাটাও আসলে খুব একটা বুদ্ধিমান কিংবা শুভকর না বিষয়টি তো এই যে বিষয়টি হবে তার মানে আপনাদের দুজনকেই এবং যে আসছে সব কিছু মিলে কিন্তু একটা সামনে বেশ ঝড়ো আবহাওয়া আসছে যেই ঝড়ো আবহাওয়াতে আসলে দুজন দুজনের হাতটা শক্ত করে ধরে থাকতে হবে আপনারা এখন বয়সের কারণে বুঝতে পারছেন না যে ঝড় আসছে সেই ঝড়ে ছিটকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেশি আপনাদের মাধ্যমে সকল শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলছি এই ঝড়ে ছিটকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেশি যদি শক্ত করে হাত ধরে থাকেন তাহলেই হয়তো এই ঝড় থেকে পরিত্রাণ পাবেন কারণ ঝড় কিন্তু থামবে এটাও সত্য ঝড় থেমে শান্ত হবে কিন্তু ঝড়ে কি হয় কিছু গাছপালা উপরে যায় কিছু ডালপালা উপরে যায় ঠিক এই ঝড়ে অনেক সম্পর্ক উপরে যেতে পারে অনেক সম্পর্কেরও শাখা প্রশাখা ছিঁড়ে যেতে পারে সেগুলো জানি না হয় তার জন্য যারা শুনছেন এই মুহূর্তে শ্রোতা তাদেরকে বলছি বি কেয়ারফুল ভালোবাসুন কিন্তু যেই কর্মকাণ্ডটি আমার সামনে যে দুজন মানুষ বসে আছেন ভালোবেসে ডেফিনেটলি আমি দোয়া করি আপনারা ভালো থাকেন কিন্তু শুধু দোয়া দিয়ে কিন্তু হবে না জীবনটা অনেক কঠিন ভায়া অনেক কঠিন এখন আপনার বুঝতে পারছেন না আমাদের চেয়ারপারসন যখন আপনাদেরকে প্রশ্ন করছিলেন আপনি বারবারই বলছেন আমি পারবো আমি পারবো আরে ভাই আমাদের কিছু হবে না আমাদের ভেরি গুড এই শক্তিটা যেন থাকে আমরা দোয়া করি এই শক্তিটা যেন প্রত্যেকটা ভালোবাসা মানুষের ভেতরে থাকে আপনাদের থেকে সেই শক্তিটা আমরা নিই যারা ভালোবাসছেন তাদেরকে বলি সেই শক্তিটা নিতে কিন্তু এই পদক্ষেপটা জানি আমরা না নিই যে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে একটু ভবিষ্যৎটা যদি আমরা দেখতে পাই সব তো দেখা যায় না কিন্তু একটু যদি চিন্তা করি কি হতে পারে তাহলে হয়তো অনেক সম্পর্ক বেঁচে যেতে পারে অনেক বিপদ থেকে নিজেদেরকে আমরা রক্ষা করতে পারি একদম সময় শেষ হয়ে গেছে পূর্ণতা কিছু কমেন্টস বাছাই করো তার আগে বলি বিদায় বেলায় যদি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান আপনারা আসলে সবার আগে আপনাকেই ধন্যবাদ জানানো উচিত কারণ আপনি সর্বপ্রথম শ্রোতাদের উদ্দেশ্য যদি কিছু বলেন আপনাদের ভালোবাসার জীবন কাহিনী থেকে আসলে আমি বলতে চাই না আমরা দুজন দুজনে ভালোবাসি এটা যেমন সত্য সারা জীবন দুজন একসাথে যত ঝড় ঝাপটক পাশে থাকবো এটাও সত্য কিন্তু আমি আমরা হয়তো বা আমরা একটা একটা আবেগের বসে ঠিক আছে যত ভালোবাসি এটা একটা পরিস্থিতির কারণেই হয়তো বা এটা হয়েছে এখন যদি আমরা এইভাবে বিয়ে না করতাম তাহলে আমরা দুজন দুজনে পা হইতো না আমরা কিন্তু চার পাঁচ বছর এইভাবে রাখতো না বাধ্য হয়েই এক পর্যায়ে এভাবে আমাদের বিয়েটা করতে হয়েছে তার নাহলে কিন্তু আমরা যদি ফ্যামিলি ওর আব্বু যদি মাইনা নিতই আমাদের যে এঙ্গেজমেন্টই করা থাক ও পড়াশোনা করতে থাক আর আপনার আব্বু যদি বিষয়টিকে মেনে নিত তাহলে হয়তো আপনার বিয়ে করতেন হ্যাঁ বিয়ে তাহলেও কিন্তু আমি বিয়েটা আমরা এইভাবে বিয়েটা করতাম না যেটা পরিস্থিতির কারণে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে কিন্তু সবার জীবনে এরকম বিভিন্ন পরিস্থিতি আসবে সবাই মনে যদি না করে যে বিয়ে করে ফেলি জি গুরু একটা কথা আমি বলতে চাই আজকে যদি ও আমারে সারা অন্য কারো বিয়ে করত ও কিন্তু কখনোই হ্যাপি থাকতো না আর আমিও যদি অন্য কোনো সিলের বিয়ে করতাম আমিও হ্যাপি থাকতাম না এখন আমরা দুজনে যথেষ্ট হ্যাপি আছি ইনশাআল্লাহ আপনারা সারা জীবন এরকম সুখে থাকেন সেই দোয়াই করি এবং যে আমাদের ম্যাডাম যেটা বলেছেন যে 4 বছর পর আপনাদেরকে কল করে শুনবে যে আপনারা আছেন কিনা डेफिनेटলি এটা কিন্তু করা হবে শুধু গুরু 4 বছর না সারা জীবন আমরা একসাথে থাকব ইনশাআল্লাহ আমরা সেটা দোয়া করি জন্ম জন্মান্তর ধরে যতদিন ধরে আপনাদের রুহ 
এক থাকবে আপনার এক রুহে বাস করবে জি গুরু ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ বিদায় বেলা কিছু কমেন্ট পড়তে চাই কারণ প্রচুর শ্রোতারা আজকে রাত জেগে আমাদের সাথে শুনছেন সবার প্রতি একটা প্রাপ্তি স্বীকার তো করতেই হয় সেসটি শাকিল কাউনিয়া রংপুর থেকে লিখেছেন ইউনিস ভাইয়াকে সাথে করে নিয়ে রাত জাগা পাখিদের মতো শুনছি আতিউকুর রহমান আতিক লিখেছেন এই রকম ভালোবাসা কি আমি পাবো না গুরু এরকম ভালোবাসা পাবেন কি না একটু অপেক্ষা করেন দেখেন আবির আহমেদ সোহাক আছেন লিখেছেন অতিথি আপু এবং ভাইয়ার জন্য ডলি আপু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গেছেন সাথে আছেন মোহাম্মদ লালন গুরু ভালোবাসা টিকে আছে তবে এতটা ভালোবাসা একটু কমানো দরকার আচ্ছা কমানোর দরকার নেই যদি বজায় রাখতে পারে ভালো না মানে বিষয়টা হচ্ছে কি যে বজায় রাখতে পারলে ভালো মানে আমি একটা কথা বলি না মানে মানে যেটা বলি যে কোনো কিছুই কিন্তু এক্সেস ভালো না কোনো কিছুই না মানে আপনি সবসময় জীবনের একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স রাখতে হয় অতিরিক্ত ঘৃণাও খারাপ অতিরিক্ত ভালোবাসাও আবার খারাপ সবকিছুর পরে হঠাৎ করে একটু কম হলে ওই কমটা তখন অনেক বেশি কম মানে বেশি বলে মনে হয় এটা মাথায় রাখবেন একটু হাফিজুর রহমান হাফিজ আছেন সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়েছেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল আমিন লিখেছেন অনেক কষ্ট লাগছে কেন শেষ হয়ে গেল অনেক অনেক বন্ধুরা কেন শেষ হলো কারণ এটা প্রকৃতির নিয়ম যে আমাদের বাড়ি যেতে হবে শেষ হলো আগামী পর্ব সবাই শুনবেন সে প্রত্যাশা নিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন অনেক 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 ভালোবাসি আবারও আপনাদের ভালোবাসনে ফিরে আসব বৃহস্পতিবারের ভালোবাসার সবচেয়ে বড় আয়োজন ভালোবাসার বাংলাদেশে ভালোবাসা হবে রাম শুভরাত্রি শুভরাত্রি